Arts and Crafts Society, New Delhi. 1999, an award by Rashtriya Lolit Kala Academy, New Delhi, in West Bengal State Academy Exhibition. 95, Annual Award, West Bengal State Academy. Also in 95, Annual Award from Rupindra Bharat University. And in the same year, another Annual Award, Villa Academy of Art and Culture. As a practicing artist, Professor Mojumdar has been displaying his works in several groups and solo exhibitions all over the country and abroad since 1988. Professor Mojumdar has curated an international art exhibition in ICCR Kolkata with Emergent Art Space San Francisco in 2016. In 2022, he has mentored Oceans of Connectivity, an international workshop with SEN and Indian artists arranged by the Ministry of External Affairs, Government of India and Seher India. He has participated in an Indo-Korean art workshop organized by Seher in Nami Island to commemorate the 50 years of diplomacy of India and Korea at the Nami Island of Korea in 2023. He has also participated in Bengal Beyond Boundaries, organized by Akriti Art Gallery at Bikaner House, New Delhi, 2023. He has also been an invited speaker of State Kala Academy, the Kala Parishad of Chhattisgarh, and has delivered a lecture <coughs> on the art of Rabindranath Thakur at Indira Kala Sangit Vishwa Vidyale, Khairagar in 2023. His publications include Kothai Kothai Jai, 1993, a co-authored volume of poems. He has also co-authored a book named The Great Journey of Shapes, Collages of Nondalal Books. He is an honorary member of the advisory board of Emergent Art Space San Francisco. He is currently teaching in the Indian Art College, in Indian College of Art and Draftmanship in Kolkata under Rabindra Bharati University. I would like to now hand over the platform to Dr. Uh, Professor Mojumdar, who is going to deliver his lecture entitled Shahoj Pater Borno Porichai Onshu or Nandalal Boshu. Professor Mojumdar, please. Sir, Jokun share Kota Habe Bolven. Anishi. Namaskar Prochur, Prochur Srota Darshok. इंट्रोड्यूस करते हतो नाय संगे সম্পর্কিত হতে একটু সময় লাগতো হোয়াট এভার সেইটা না করে আমি ভাবলাম যে এটা একটা বলা যাক সহজ পাঠ যেটা আমাদের একদম ছোটবেলা থেকে আমাদের সঙ্গী সেরকম একটা বিষয় তুই যদি কিছু বলা যায় এই সহজ পাঠের উপরে এই লেখাটা আমি দীর্ঘদিন আগে প্রায় 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 কুড়ি বছর আগে আমি একটা লেখা লিখি এবং সে সময় লিখতে গিয়ে আমি অনেকগুলো জিনিস আমার কাছেই আমি আবিষ্কার করে ফেলি এবং আমার মনে হয় যে বাহ এ তো সুন্দর ব্যাপার এরকম তো আমি আগে কখনো ভাবিনি যে সহজ পাঠের মধ্যে এই সমস্ত জিনিস রয়েছে পরবর্তীকালে সেটা নিয়ে আমি চর্চা করতে থাকি এবং বিভিন্ন জায়গায় বলেওছি এটা নিয়ে এটার মজা হচ্ছে যে সহজ পাঠের এই বিষয়টা নিয়ে বলার যেটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং এরিয়া সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেট করতে খুব মানে ইজি লাগবে এবং লোকে খুব দ্রুত তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবেন আপনারা প্রথম বিষয় হলো যে আমি ছবিতে আসার আগে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে সহজ পাঠের এই যে আমি একটা স্পেসিফিক পার্ট নিচ্ছি সহজ পাঠের সেটা হচ্ছে একদম প্রথম পার্ট যেখানে ওই অ কখ মানে বর্ণ পরিচয়ের যা অবস্থা বাকিটা নিচ্ছি না বাকিটা নিলে দীর্ঘ হয়ে যায় এবং আমার যে ফোকাল ফোকাস পয়েন্ট যে ট্রাস্ট এরিয়া সেটা অনেক ইয়ে হয়ে যায় কি বলে হালকা হয়ে যায় এবং সেটা তার ফলে আমার বলাটা অনেক ছড়িয়ে যাবে এবং সেটাতে কাজের কাজ কিছু হবে না এইটা 
নন্দলাল বসু যেগুলো করেছেন সহজ পাঠে কি বলে শুধুমাত্র যেখানে উনি অ থেকে শুরু করছেন রবীন্দ্রনাথের এবং সেগুলোকে উনি রিলেস্ট্রেট করছেন সেগুলো যেভাবে করা হয়েছে সেটাকে বলা হয় লিনো কাঠ একটু বলে নি লিনো কাঠ কি লিনো কাঠ হচ্ছে একটা একটা লিনো লিনোনিয়াম শীত বলে একটা জিনিস পাওয়া যায় একটা একটা রাবারের মতন সেটাকে কাটতে হয় কেটে কাটলে কি হয় যদি কেউ একটা কিছু ডিজাইন তৈরি করে বা ড্রয়িং তৈরি করে যাই করুক না কেন সেটাকে কেটে ফেললো কেটে ফেললে যে জায়গাটা কেটে ফেলা হলো সেই জায়গাটা তার রং পড়ে না অর্থাৎ প্রথমে কি হয় একটা একটা রাবারের মতন শীত সেটাকে নিয়ে সেটাকে কেটে ফেলা হলো একটা কতগুলো টুলস থাকে সেগুলো নিয়ে কেটে কেটে ফেলা হয় কেটে ফেলার পরে তার উপরে রোলার দিয়ে আর কালি দিয়ে প্রিন্টিং ইঙ্ক আছে সেটা চালানো হয় তার উপরে তার ফলে কি হয় যে সারফেসটা কেটে ফেলা হলো সেই সারফেসের রংটা থাকে না থাকার প্রশ্নই নেই আর যে সারফেসটা কাটা হয়নি সেই সারফেসের উপর রংটা ধরে যায় ফলে যখন প্রিন্ট নেওয়া হয় কাগজের উপরে ছাপ নেওয়া হয় তখন ওই যেখানটা কাটা নেই সেখানটা সাদা আসে আর যেখানটা কাটা সরি হ্যাঁ যেটা যেটা কাটা হয়ে গেছে সেটা সাদা আসে আর যেটা কাটা হয়নি অর্থাৎ যেটা ফ্ল্যাট উপরে রয়েছে সেটা কালিটা ধরে নিয়েছে সেইটা ছাপটা আসে হচ্ছে কাগজে তো এই মেথডটাকে বলা হয় রিলিফ মেথড অফ প্রিন্টিং প্রিন্টিং এর একাধিক মেথড আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিলিফ মেথড আরেকটা ঠিক তার রিভার্স আছে তাই সেটাকে বলা হয় ইন্টারভিউ আমি তার ভিতরে যাচ্ছি না তবে জাস্ট বোঝানোর জন্য সেখানে ঠিক উল্টোটা হয় মানে একটা একটা মেটাল শিট নেওয়া হয় মেটাল শিটের খুব সহজে বলছি একটা মেটাল শিট নেওয়া হয় সেখানে একটা যদি আমি নিডল দিয়ে দাগ দিই হ্যাঁ এটাকে ড্রাই পয়েন্ট বলে তো নিডল দিয়ে দাগ দিলে কি হয় দাগটা গর্ত ঢুকে গেল মেটাল শিটের ভিতরে এবার সেই দাগটার উপরে যদি আমি কালি লাগিয়ে দিই এবং তারপরে পুরোটা যদি কালিটা মুছে দিই শিটটা থেকে তাহলে কি হবে ওই যে গর্তটা ওই গর্তটা কালিটা ধরে রইল ধরে রাখলো এবং যখন প্রিন্টটা নেওয়া হবে গর্তটা থেকে কালিটা এসে লাগলো হচ্ছে কাগজে ঠিক এর রিভার্স ওখানে যেমন যেখানটা কাটা হচ্ছে সেখানটা আসছে না এখানে যেখানে কাটা হচ্ছে সেখানটাতেই কালিটা ঢুকে যাচ্ছে এবং সেটা এসে যাচ্ছে প্রিন্টে সেটাকে বলা হয় ইন্টারভিউ আর এটাকে বলা হয় রিলিফ এই তো দু ধরনের প্রিন্টের একটা বেসিক ডিফারেন্স বলে দিলাম তো যাই হোক এটা তো এটা বলবার কারণ এইটুকুই জাস্ট বোঝানোর জন্য যে বেসিক প্রিন্টের জায়গাটা কি আর প্রিন্ট অনেকের গন্ডগোল হবে হয়তো মানে যেহেতু আপনারা এই ক্ষেত্রের লোক নয় অনেকেই যে প্রিন্ট ব্যাপারটা কি প্রিন্ট কি প্রিন্টের সাথে মানে হোয়াট ইজ গ্রাফিক প্রিন্ট হ্যাঁ সেটা কি জিনিস আর হোয়াট ইজ মেকানিক্যাল প্রিন্ট মানে আজকে যেটা প্রিন্ট হচ্ছে অফসেটে হচ্ছে বা লেটার প্রেস আগে হতো প্রিন্ট সেখানে না সেখানে সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রিন্ট তার কারণ সেখানে কি হচ্ছে সেখানে একটা ক্যামেরার কোনো একটা জায়গায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে একটা ছবি কেউ আঁকলেন তার ছবি ক্যামেরায় তোলা হলো সেইটা প্রসেস হয়ে সেইটা কোন একটা শীটে গেল বা কোন একটা মেটাল শীটে ট্রান্সফার হলো তারপরে সেটা প্রিন্ট হলো তার ফলে যেটা হচ্ছে একটা ওই প্রিন্টটা একটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে একটা একটা হচ্ছে একদম হাতে করে ধরা আর্টিস্ট তৈরি করছেন এবং সেটার প্রিন্ট নিচ্ছেন সেটাকে বলছি আমরা গ্রাফিক প্রিন্ট মানে সেটাকে সেটাকে বলি সেটাকে প্রিন্ট মেকিং সেটা শেখানো হয় কলেজে প্রিন্ট মেকিং বলা হয় সেটাকে সেই ডিপার্টমেন্টটাকে বলা হয় গ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এবং সেটা গ্রাফিক প্রিন্ট কেউ কিছু বলবেন আমি কিছু একটা হাত উঠেছে সেটা কিছু বলার জন্য কি প্রথম বাংলা সচিত্র বই তৈরি হচ্ছে অন্নদামঙ্গল সেটা একদম প্রথম তারপরে অনেক পুরো উনিশ শতক জুড়েই লোকে প্রিন্ট প্রিন্ট ব্যবহৃত হয়েছে এবং উড কাঠ প্রিন্ট খুব ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষ করে বটতলা প্রিন্টে তো সে তো রয়েছে বিশেষ করে মানে লিথোগ্রাফ লিথোগ্রাফটা কি জিনিস লিথোগ্রাফটা একটু বলেনি লিথোগ্রাফ হচ্ছে লিথো হচ্ছে পাথর পাথরের উপরে একটা আঁকা হয় এবং সেইটাতে সেটা সেটার ভিতরে ওই একটা একই জিনিস হয় একটা জিনিস কালিটাকে ধরে রাখে একটা কালিটাকে ধরে রাখে যেটা কালিটাকে ধরে রাখে সেইটার থেকেই ছাপ চলে আসে কাগজটা দ্যাট ইস হচ্ছে লিথো প্রিন্ট পিথো পাথর থেকে যখন হয় তো ওই সময় যে সমস্ত ইলাস্ট্রেশন বেরোচ্ছিল বা পত্র পত্রিকা মানে বই তৈরি হচ্ছিল সেই সময় লিথো প্রিন্টাও 
খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠেছিল আর হচ্ছে কাঠ খোদাই অর্থাৎ কিনা কাঠকে কেটে সেটাকে কাঠটা কাঠকে কাটাও কিন্তু সেটা রিলিফ হয়ে যাচ্ছে কাঠকে কেটে ফেলা হচ্ছে এবং তারপরে কালি লাগানো হচ্ছে তার প্রিন্ট নেওয়া হচ্ছে উড ব্লক এগুলো হচ্ছে বেসিক কতগুলো জিনিস যেগুলো মানে ছাপাই ছবির বেসিক কতগুলো জিনিস কিন্তু নন্দলাল হঠাৎ করে লিনো প্রিন্ট লিনো কাট করলেন কেন আর লিনো কাটটা শিখলেনই বা কোথ থেকে হঠাৎ করে চলে এলো কি করে এটা ইয়েতে সহজ পাঠে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে লিনো কাটটা তার আগে নন্দলালের আগে কেউ ইউজই করেনি এখানে মানে ইনফ্যাক্ট বোধ হয় ভারতবর্ষে কেউ ইউজ করেনি লিনো কাট তো লিনো কাট ওই ছাপাই ছবি মানে ইলাস্ট্রেট করার প্রসঙ্গে আর কি বিশেষত তো নন্দলাল উনিশশো সালে এই কাজটা করছেন মানে সচিত্রকরণের প্রয়োজনে লিনো কাট ইউজ করছেন প্রথমবার আগে সচিত্রকরণের প্রসঙ্গে কেউ লিনো কাট কেউ ইউজ করেননি বিফোর নন্দলাল তার কারণ হচ্ছে উনত্রিশে যখন করছেন হঠাৎ করে পাচ্ছেন করতে থেকে আসলে শান্তিনিকেতনে আন্দ্রে কাপেলস বলে এক মহিলা তিনি এসছিলেন হচ্ছে উনিশশো বাইশ তেইশ সময় বাইশ তেইশের সময় এবং তিনি ওই সমস্তগুলো শিখিয়েছিলেন ওদেরকে অনেক অনেক কিছুই শিখিয়েছিলেন কি বলে ফ্রেসকো ট্রেসকো ইত্যাদি এবং তার সাথে লিনো কাটটাও ওর কাটখোদাই ফাটখোদাই ইত্যাদি সূত্রে লিনো কাটটাও শিখে গিয়েছিল এরা এবং সেই শিক্ষাটাকে নন্দলাল কাজে লাগিয়ে দিলেন তার সহজ পাঠে বিষয় হচ্ছে যে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা যত আমি বলবো তত জিনিসটা মানে পুরো যে মজাটা সেটা চলে যাবে ফলে আমি হিস্টোরিক্যাল জায়গাটাকে আমি সরে গিয়ে আসল জায়গায় ঢুকে পড়ে যেটা খুব মজাদার এবং খুব ইন্টারেস্টিং আমরা যদি স্লাইডে ঢুকে যাই তাহলে সেটা শুরু করে শুরু করে দেওয়া যায় স্লাইডে ঢুকে পড়ি কেন এই হিস্টোরিক্যাল জিনিসগুলো খুব শুকনো আমার নিজেরও খুব ভালো লাগে না কিন্তু এখন যেটা শুরু করব সেটা খুবই মজাদার হবে আমি আমি একদম নিশ্চিত সে ব্যাপারে হ্যাঁ এই তো গেল সহজ পাঠ আচ্ছা ফুল স্ক্রিন করা যায় এটাকে মানে ফুল স্ক্রিন মানে এই ইয়েটাকে মানে নিচে যদি দেখুন ওটাকে এই জিনিসটাকে যদি বড় করে দেখা যায় একটু আর কি হ্যাঁ 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 দেখো হ্যাঁ ঠিক তো এই তো সহজ পাঠ সহজ পাঠের প্রথম ভাগ এবার প্রথম ছবিতে আমরা চলে আসি মানে অর্থাৎ সেকেন্ড স্লাইড এই যে সেকেন্ড স্লাইডটা শুরু হলো ছোট খোকা বলে অ আ সেখানে সে কথা কওয়া যেখানে কি একটা ইয়ে আসছে স্ট্রিপ মতন ওটা কি আসবে ওরকম হ্যাঁ ঠিক ঠিক ওটা খুব জরুরি কেননা ওটা পুরো ইমেজটাকে ডিস্টার্ব করছিল না এই যে ছোট খোকা বলে অ আ সেখানে সে কথা কওয়া এটা খুব মজার কথা যে অ আ বলেই বাচ্চারা কথা বলতে শুরু করে আর রবীন্দ্রনাথ সেটাকেই ধরলেন ছোট খোকা বলে অ আ সেখানে সে কথা কওয়া কিন্তু নন্দলাল কি করলেন ছোট খোকা অ আ বলছে কোথায় এখানে আর কথা কওয়া সেখানে সেটাই বা কিভাবে এখানে ধরবার চেষ্টা করছেন সেইটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি দেখে নিতে পারি এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা সেটা হচ্ছে নন্দলাল কি আঁকলেন ছোট খোকা বলতে গিয়ে নন্দলাল যা আঁকলেন সেটা হচ্ছে একেবারে আমাদের বাল গোপাল তো গোপালের যে কনসেপ্ট গোপালের কনসেপ্ট ইস গোপাল ইজ অলওয়েজ ছোট গোপাল ইজ অলওয়েজ ছোট কোকা মানে সে কখনো বড়ই হয় না কনসেপ্ট নন্দলাল সেই কনসেপ্টের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং এটা যে গোপাল সেটা বুঝতে তো আমাদের কোনো দ্বিধা হওয়ার কথা নেই তার কারণ ওই মাথায় একটা ছোট ওই ফেটি আছে তার সামনে একটা শিখি আছে ইয়ের মতন ওই ময়ূরের পালকের মতন এবং তার যে স্ট্রাকচার যেভাবে হামা হামা গুড়ি দিচ্ছে ইত্যাদি সবটা মিলিয়ে একদম বাল গোপালের রেপ্রেজেন্টেশন এটা এই ছবিটা এবং ওইটাকে ওই জায়গাটাকে যে ধরে নেওয়া একটা অদ্ভুত কনসেপচুয়ালি একটা বালকত্বকে ধরা এটা কিন্তু আর ছোট খোকা বলে এনি ছোট খোকা থাকছে না ইটস কনসেপ্ট অফ ছোট খোকা যে শৈশবকে ধরা একটা কোন কনসেপ্ট যে কনসেপ্ট অলরেডি আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে সেইটাকে উনি ধরলেন এবং সেইটা ধরার মধ্যে যে মজাটা তৈরি করলেন উনি সেটা হচ্ছে যে ছোট খোকা বলে অ আ সেখানে সে কথা কওয়া পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটার পাশেই হচ্ছে একটা ওই একটা স্কোয়ারের মতন এবং সেখানে একটা প্রস্ফুটিত ফুল সে যেন আরো বিস্তৃত হবে বা বড় হবে এই যে লেখাটার মধ্যে আছে সেখানে সে কথা কওয়া এটার মধ্যে আছে যে সে কথা কওয়া শিখবে একদিন 
অর্থাৎ এখনো সে কথা কওয়া শেখেনি এবং সে কথা কওয়া শিখবে অর্থাৎ এখনো সে হামাগুড়ি দিচ্ছে কিছুদিন পরেই সে হাঁটবে এই যে এই যে জায়গাটা এই যে এই যে এই যে হামাগুড়ি দিচ্ছে এবং হাঁটবে এই যে একটা উত্তরণের দিকে যাচ্ছে সেখানে সে কথা কওয়া অথচ সে কথা বলবে এই জায়গাটাই উনি ধরবার চেষ্টা করছেন এবং এইটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা যেটা নন্দলাল ধরছেন सपोर्ट करते रवींद्रनाथ लेखा सेट करा সেটাকে আরেকটা টেক্সটের পাশে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে প্রায় মুখোমুখি দুটো টেক্সট দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং একেবারে একটা টেক্সট আরেকটা টেক্সটের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে এই যে জায়গাটা এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট এতটা সিগনিফিকেন্ট এবং এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে এইটা আমরা দীর্ঘদিন এড়িয়ে গেছি বুঝে নিয়ে কোনো মানে এড়িয়ে গেছি চর্চাও করে নিই ইনফ্যাক্ট শিল্প ইতিহাসের চর্চার মধ্যেও এটা নিয়ে চর্চা খুব কম হয়েছে সেইটা আমার মনে হয়েছে যে এটা আমরা মিস করে গেছি কোনোভাবে এটা নিয়ে চর্চা করার খুব ভয়ঙ্কর বড় জায়গা আছে এবং জায়গা দেখা যায় আর কি অনেক কিছু ভাবে এটাকে তো এটা এই যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করা একটা কাগজের স্পেস সেই স্পেসটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা অর্থাৎ তাতে কতটুকু জায়গায় আমি লেখা রাখবো এবং কতটুকু জায়গায় আমি ছবি রাখবো সেটাও তো একটা ডিস্ট্রিবিউশন সেটাও একটা এক ধরনের কম্পোজিশন আমি যদি এই ছবিটাকে ছোট করে দিতাম লেখাটাকে বড় করে দিতাম তাহলে একদম অন্যরকম দেখতে লাগতো অর্থাৎ দুটোকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রেখে দুটো একটার সঙ্গে একটাকে মিশিয়ে রাখা পাশাপাশি এমন একটা সিচুয়েশন এমন একটা দৃশ্য তৈরি করা সবটা মিলিয়ে সমস্ত কাগজটা মিলিয়ে এমন একটা দৃশ্যের কাছে পৌঁছে যাওয়া যে দৃশ্যটা পুরোটা মিলিয়ে একটা ছবি শুধু ছোট খোকা বলে আর এই পুরো শুধু ছবিটুকু ছবি নয় তার সঙ্গে লেখাটা যুক্ত হয়ে পুরোটা মিলিয়ে একটা ছবি অর্থাৎ পুরো কাগজটা একটা একটা ইমেজ সেইভাবে দেখতে পারলে সব থেকে ভালো এবং সেটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠে তার কারণ তখন মনে হয় যে একটা ইমেজ যাতে দুটো জিনিস কন্ট্রিবিউট করছে একটা 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 ভিজুয়াল টেক্সট আর একটা কি বলে লিটারেল টেক্সট অর্থাৎ দুটো টেক্সট পাশাপাশি একটা মিলিয়ে একটা ইমেজ ক্রিয়েট করছে বা দুটো ইমেজ যদি এটাকেও ইমেজ আমি বলি টেক্সটটাকেও যদি ইমেজ বলি দুটো ইমেজ মিলিয়ে একটা টেক্সট তৈরি করছে এবং সবটা মিলিয়ে একটা টোটাল प्रस्फुटित बोझान लक्ष्य कर देखें पुरो पुरो सहज पाठ जुड़े केटे करते हैं सैटे दी पुरो छड़े जाए बेड़िए प्रावाते असुविधा है फिर एक स्ट्रेंथ एक चारिदी के बॉर्डर थकले और एक अंतर्गत स्ट्रेंथ थे फिजिकल स्ट्रेंथ थे जर प्रिंट नीते सुविधा है छबिर क्षेत्र जो नंदलाल बसु कर बॉर्डर हिसाब से रखें ना से बॉर्डर 
ছবির একটা পার্ট হয়ে উঠছে শুধু নয় ছবিতে ছবিটাতে ভয়ঙ্কর ভাবে কন্ট্রিবিউট করছে এবং এক একটা ছবির ক্ষেত্রে এক এক ভাবে কন্ট্রিবিউট করছে যেমন এই ছবিটার ক্ষেত্রে এই বর্ডারটা যদি আমি বাঁদিকের পার্টটা দেখি মানে আমরা যেদিক থেকে দেখছি সেদিক থেকে যদি দেখি তার বাঁদিকের ছবিটার বাঁদিকটা যেদিকটা মুখ মুড়িয়ে রেখেছে বাচ্চাটি সেদিকটা দেখে দেখলেই বোঝা যাবে যে আসলে এটা একটা ওই বাসের চাচের বেড়ার একটা ঘর আর কি এটা ওই রকম ঘরের মধ্যে বাচ্চাটি বসে আছে তার ইনফরমেশন ওই কতগুলো লাইন যেভাবে গেছে ওই কালোটার ভিতর দিয়ে সেই ইনফরমেশনটা ওই লাইনের ভিতর দিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে বর্ডারটা বাকি জায়গায় হয়তো অত অতখানি ইয়ে নয় কিন্তু ওইটুকু জায়গায় উনি ওই ওই কতগুলো খোঁচা সাদা খোঁচা কেটে দিয়ে ওইটাকে পরিষ্কার একটা ওই ওই বাসের বেড়ার যে ঘর হয় সেই ফিলিংটা উনি সেই অ্যাটমসফিয়ারটা উনি ডেভেলপ করে ফেলেছেন এই ছবিটার মধ্যে তো এইগুলোই আর কি বর্ডারটা যেভাবে উনি কাজ করাচ্ছেন প্রত্যেকটা ছবির ক্ষেত্রে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং আমরা পরের ছবিতে গেলেই আবার আরেকটা ছবির মজাটা নেব এইটা খুব খুব মজাদার একটা ছবি এবং তার টেক্সটাও খুব ইন্টারেস্টিং রসই দীর্ঘই বসে খায় ক্ষীর খই এখন এটা যদি কোনো একজন যে কোনো লোককে ইয়ে করতে বলা হতো যে ইলাস্ট্রেট করতে বলা হতো সে হয়তো দুটো বাচ্চাকে আঁকতো যারা ক্ষীর খই খাচ্ছে মুখোমুখি বসে নন্দলাল কি আঁকলেন দুটো পাখি কেন এবং তারা আবার মুখ পিঠো পিঠি ব্যাপারটা কি সত্যি বলতে কি যখন আমি প্রথম ছবিটা দেখি ছোটবেলা তো বুঝিনি যখন ছবি ছবি শিখতে ছবি পড়তে শিখেছি ছবি বুঝতে শিখেছি তখনও এই সম্পর্কে কোনো আমার ধারণা পরিষ্কার হয়নি যে কেন উনি এগুলো করেছেন কিন্তু যখন আমি এটা নিয়ে লিখতে বসলাম তখন মানে আমি এই ছবিটা স্পেসিফিক্যালি এই ছবিটা আমি সলভ করতে পারছিলাম না যে কি কেন উনি এটা করেছেন তো ভাবতে ভাবতে আমি বুঝতে পারলাম আচ্ছা এটা তো অন্য রকম উনি যেটা করেছেন আসলে উনি রসই এবং দীর্ঘইয়ের যে 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 বর্ণের যে চেহারা উনি সেই চেহারাটা নিয়ে প্লে করেছেন রসই এর একটা রসই বর্ণটার একটা নিজস্ব চেহারা আছে এবং দীর্ঘই বর্ণটার একটা নিজস্ব চেহারা আছে বর্ণের চেহারা নিয়ে আরেকজন নন আরেকজন মানে আমাদের ইয়ে কি বলে অবনীন্দ্রনাথের একটা কিন্তু বই আছে শুধু বর্ণের চেহারা নিয়ে একটা চটি বই আছে যেখানে উনি বর্ণের চেহারা গুলো নিয়ে কাজ করেছেন এবং সেটা একটা খুব চটি একটা বই আছে তো যাই হোক এখানে এই বর্ণের চেহারা রস্য এবং দীর্ঘই এই দুটো চেহারার কেনা পাশাপাশি রাখলে মানে রস্য এবং দীর্ঘকে উল্টে মানে দুজন দুজনকে পিঠো পিঠে রেখে দিই তাহলে ওই ওই ইকারের যে ইয়েটা কি বলে ওই মাথার উপরে যে ইয়েটা দাগটা সেই দাগটার সাথে এই পাখির যে উপরের যে পার্টটা এবং পাখির মুখের সাথে এবং পাখির বডি স্ট্রাকচারের সাথে যেভাবে পাখির বডিটা আঁকা হয়েছে এইটার ভিতরে ইয়ের যে কি বলে চেহারা এই চেহারা কোথাও মিলে যাচ্ছে বা মিশে যাচ্ছে এই যে একটা অদ্ভুত কি বলে রসই দীর্ঘই সব সব মানে লেটের দুটোকে নিয়ে উনি প্লে করলেন সেটা একেবারে ইউনিক একটা 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 জায়গা যেটা উনি ডেভেলপ করলেন এবং সেখানে যদি বলা যায় তাহলে রস্য এবং দীর্ঘই এর মধ্যে তফাত কি রইল দুটোই তো একই রকম একটু যদি মনোযোগ দিয়ে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ঠিক তা নয় একটা পাখি একটু হেভিয়ার দ্যান দা আদার তো দ্যাট শুড বি দা দীর্ঘই অ্যান্ড দা থিনার পাখি ইজ শুড বি দা রস্যই তো এইভাবে আমরা একটা সিদ্ধান্তের কাছে কাছে পৌঁছতে পারি যে দুটো পাখি যে দুটো পাখি উল্টো দিকে বসে আছে এবং তারা বসে খিরখই আছে কোথাও কিন্তু খিরখই এর প্রসঙ্গ নেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রস্যই দীর্ঘই বসে খায় খিরখই এখানে এরা কোথায় খির খই খাচ্ছে তার কোনো প্রসঙ্গই নেই কতগুলো ডটস রয়েছে ডটস গুলো আমরা ধরে নিতে পারি খই নাও ধরতে পারি কিছু এসে যায় না কিন্তু উনি এটা এঁকেছেন এটাকে ইলাস্ট্রেট করতে গিয়ে উনি এটা এঁকেছেন বা এটার একটা সাবটেক্স উনি এরকম ভাবে তৈরি করেছেন যেটা এটার সঙ্গে মানে নিশ্চয়ই কোথাও মিলছে এবং যেটা মিলছে সেই মেলার জায়গাটা আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে রসই এবং দীর্ঘ স্ট্রাকচারের জায়গা থেকে মিলছে মানে লেটারের জায়গা থেকে লেটারের যে চেহারা সেটার জায়গা থেকে মিলছে এইটা আমি যখন লিখে ফেলি কেন এগুলো সবটাই আমি প্রথম লিখছি আমার মতন করে আমি জানতাম না যে নিয়ে কেউ লিখেছেন পরবর্তীকালে আমি জানতে পারি পূর্ণেন্দু পত্র এই নিয়ে একটা কথা লিখেছিলেন ঠিক একই কথা যেটা আমি ভেবেছি অর্থাৎ পূর্ণেন্দু পত্র ঠিক একই ভাবে রস্যই এবং দীর্ঘ লেটার নিয়ে আহ এইটাকে ডিসক্রাইব করেছেন কিন্তু যখন আমি লিখছেন তখন আমি জানতাম না পূর্ণেন্দু পত্রের লেখাটার প্রসঙ্গে এবং আমি পড়িও নি সেটা তখন তো সেটা আলাদা কথা সেটা ইম্পর্টেন্ট নয় এখানে 
बॉर्डर मंदिर ग्लेट खुजतेम डिजाइनर से झटकरफात मान कला भवन जो शुरू हम एक चरित्र मध्य छोटे बड़ एक बड़ एक विषय हिसाब से मजार कथा हमने जो कला भवन शुरू हम फलो कर डिजाइन फलो कर डिजाइन डिजाइन दिखता हम आर्किटेक्चर डिजाइन डिजाइन दिखे झोक दिखे देखो एकदम विभिन्न प्रान रही इंटरनेट कनेक्शन नहीं कि जगह डेभलप कर रवीन्द्रनाथ तो लिखल 
রসৈ দীর্ঘ ডাক ছাড়ে ঘেউটু নন্দলাল বসু ছবি এঁকে ফেললেন কিসের না দুটো কুকুরের পরের ছবি দেখি পরের ছবিতে বোধ হয় ছবিটা পরিষ্কার দেখা যাবে হ্যাঁ রাইট এই যে দুটো কুকুরের ছবি উনি আঁকলেন এই দুটো কুকুরকে উনি প্লেস করলেন রাত্রিবেলায় কেন রবীন্দ্রনাথ তো লেখেননি যে রাত্রিরে কুকুর চিৎকার করছে নন্দলাল কেন হঠাৎ রাত্রির ছবি আঁকলেন এখানটাই হচ্ছে একজন সিরিয়াস ইন্টুইটিভ আর্টিস্টের জার্নি যে সে সবটা ফিল করে সে সবসময় যে সচেতন ভাবে সবটা করে তা নয় কিন্তু অনেক সময় তার ভিতরের কোন একটা পার্ট সেটাকে ঠেলে দেয় ওই 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 জায়গাটায় পৌঁছতে আমি আবার যদি পিছিয়ে যাই অর্থাৎ আগের সাইডে ফিরে যাই এবং টেক্সটটাকে যদি আরেকবার দেখি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে রবীন্দ্রনাথ কি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রস দীর্ঘ ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ হম রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লেখেননি রস দীর্ঘ ডাক দেয় ঘেউ ঘেউ তো মজাটা হচ্ছে কুকুর ডাক কখন ছাড়ে কুকুরের ডাক ছাড়ার কুকুরের বিশ্রাম ভালাপ কুকুরের সেই প্রলম্বিত আওয়াজ সেটা একমাত্র রাত্রিকালীনই হয় এবং সেইটা নন্দলাল ফিল করে নন্দলাল ওই রাত্রিকালীন দুটি কুকুরকে এঁকেছেন এবং দুটি কুকুরকে এমন ভাবেই এঁকেছেন যে ওর ভিতরে যে রস্যকারের যে স্ট্রাকচার এবং দীর্ঘকারের যে স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই একটা একটা কার্ভ কার্ভ সে কার্ভ গুলো এবং তার ইয়েগুলোকে অদ্ভুত ভাবে তাকে একটা তাকে তার তার সঙ্গেও একটা এক ধরনের নেগোসিয়েট করেছেন অর্থাৎ লেটার গুলোর যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারের সাথে নেগোসিয়েট করেছেন টুগেদার উইথ দ্য পয়েন্ট যে অ্যাকচুয়ালি কুকুর কখনো রাত্রির বেলা কুকুর কখনো সকালে ডাক ছাড়ে না সকালে ডাক দেয় যেহেতু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ নন্দলাল তাকে অবলীলা এবং অবধারিত ভাবে এবং একদম ঠিক ভাবে তাকে রাত্রিকাল রাত্রিকালীন কুকুরে পর্যবসিত করেছেন এই যে একটা অদ্ভুত জার্নি ঘটছে একটা টেক্সট থেকে একটা ছবির কাছে উনি পৌঁছে যাচ্ছেন যে ছবিটা একেবারে কি বলে যেটা 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 টেক্সের ভিতরে ওরকম ভাবে স্পষ্ট তো নেই অথচ আরেক আছে লুকিয়ে আছে এবং সেইটাকে উনি একটা চিত্রায়িত করছেন এবং লিনো কাটে যেটা হচ্ছে পুরোটা কেটে ফেলতে হচ্ছে তো সরু লাইন ইত্যাদি গুলো কম কম হয়ে যায় ফলে মোটের উপরে একটা মোটা স্পেস কে সাদা এবং কালো এই ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে থাকতে হয় এবং এই যে কুকুর দুটি এঁকেছেন এই কুকুর দুটির ভিতরেও একটা মজা আছে নেক্সট সাইডে চলে যাই ওখানে যেটা বড় একটু দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই যে কুকুর দুটি এঁকেছেন এই কুকুর দুটির থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কুকুর দুটি পিছনে যে হ্যাঁ একদম রাত্রিকালীন ড্যান্স একটা অন্ধকার এবং ছবির কারণেই তাকে কাটতে হয়েছে সাদা এবং ভিতরে কালোটাকেও তিনি রেখে দিয়েছেন ফলত মনে হচ্ছে যেন কুকুর দুটোর পিছন থেকে কোথা থেকে আলো আসছে এবং যার ফলে কুকুর দুটো ওই সাইড গুলো লিমিউনাস হয়ে রয়েছে ফলে কোথাও একটা কুকুর দুটোর প্রেজেন্স রয়েছে মানে এবং তারা নিজেদের ভিতরে আলাপ আলাপ চালিতে চালাচ্ছে ইত্যাদি এবং রস দীর্ঘকেও একইভাবে ওই লেটার গুলোকে একইভাবে কোথাও না কোথাও সেটা এই এই ইমেজ গুলো মানে কুকুরের ইমেজ গুলো কোথাও না কোথাও খুব নট ডিরেক্টলি বাট ভেরি ল্যাটারেলি বা একটু একটু আরে বা যাকে বলা যায় একটু গোপনে হ্যাঁ কোথাও সেই লেটার গুলোর যে ধরনটা লেটার গুলোর যে স্ট্রাকচারিং তার যে কার্ভেচার তার টাইপোগ্রাফিক যে তার যে তার যে মজা সেইটাকেও কোথাও উনি নেগোসিয়েট করছেন আর কি এই ছবিতে নেক্সট ছবি এটা হচ্ছে ঘন মেঘ বলেরই দিন বড় বিশ্রী তো এতে কি আছে এটা যদি ছবির ছবিটা যদি দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে দুটি বাচ্চা ছেলে বাচ্চা তারা একটা ছাতার তলায় বসে আছে ইত্যাদি এরকম একটা ব্যাপার এই বড় একটু বড়তে যাই ছবিটা ইমেজ হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এই ছবিটাতে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা অনেকগুলো মজার দিক আছে ছবিটার নাম্বার ওয়ান ঘন মেঘ বলে দি দিন বড় বৃষ্টি কিন্তু পিছন দিকটা উনি একেবারে রেডি করে দিয়েছেন মানে বৃষ্টি হচ্ছে কন্টিনিউস এবং দুজন ছাতার তলায় বসে রয়েছে তো ঠিক আছে ছাতার তলায় বসে রয়েছে এবং বৃষ্টি পড়ছে এবং এই যে বাচ্চা দুটো রয়েছে তার পাশের যে গাছ গাছালি 
অর্থাৎ তাদের পিছনের যে গাছ গাছালি সেগুলোকে উনি যেভাবে ব্যবহার করছেন সেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা সেখানে উনি ওই এই যে এই যে আমি বলছিলাম না যে একটা ওর ছবির দিকে তাকালে একটা সেন্স অফ ডিজাইনের একটা ফিল হয় মনে হয় যে ভেরি মাচ সিমেট্রিক্যাল অ্যাপারেন্টলি বাট অ্যাকচুয়ালি নয় ওই যে উনি ওই ওই ওইগুলো উনি প্লে করছেন অর্থাৎ এর ডান দিকের যে ওই বাচ্চারা ডান দিকের যে গাছপালার যে গড়ন বা ইত্যাদি সেটার ভিতরে তো প্রথম কথা সেটার ভিতরে অদ্ভুত কলকা বা তার ডিজাইনের ফিলিং ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আবার ডান দিকে তার যে উল্টো দিকে টেনে দিচ্ছেন রেখা রিপিট করছেন না বা এও করছেন না মানে একটাকে একটা একটা মিরার ইমেজও বানাচ্ছেন না কিন্তু দুটো তিনি তৈরি করছেন পাশাপাশি দুদিকে এবং যদি ছোটের দিকে আরো মন দিয়ে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে দর্শক কোথায় বসে আছে অর্থাৎ আমি কোথায় বসে আছি আপনি কোথায় বসে আছেন আর এই বাচ্চারাই বা বসে আছে কোথায় বৃষ্টি পড়ছে কোথায় ঘরের মধ্যে তো বৃষ্টি পড়ে না তাহলে ঘরের বাইরে বৃষ্টি পড়ছে তাহলে ঘরের বাইরে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে বাচ্চারা বসে আছে ঘরের মধ্যে তা তো হতে পারে না ঘরের মধ্যে যদি বাচ্চারা বসে থাকে তাহলে তো ওই তাহলে তো এদিকে চলে আসে অর্থাৎ আমি যদি আবার মন্দির ছবিটা দেখি তাহলে এবং যদি বর্ডারটা লক্ষ্য করি দেখবো যে এই বর্ডারটা একটা স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচারটা আসলে একটা উইন্ডো স্ট্রাকচার যার ভিতর দিয়ে আমি দেখছি পুরো ঘটনাটা অর্থাৎ আমি বা আপনি বা দর্শক বা নন্দলাল বসু বা রবীন্দ্রনাথ যখন উনি দেখছেন ছবিটা তখন উনি বসে আছেন ঘরের মধ্যে এবং এই বাচ্চা দুটোকে উনি হয় বারান্দায় বা অন্য কোনো জায়গায় এমন কোন একটা স্পেসে ফেলছেন বা তারও বাইরে ফেলতে পারেন কেননা নইলে ছাতার দরকার ছিল না যেখানে বৃষ্টি পড়ছে অর্থাৎ বাচ্চাদের এই এদের দুজনকে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে আমি দর্শক আর্টিস্ট হুয়েভার তিনি ঘরের মধ্যে বসে আছেন এবং সেইটা পরিষ্কার হচ্ছে যদি বর্ডারটার দিকে আমরা মন দিয়ে লক্ষ্য করি তার কারণ বর্ডারটা একটা অদ্ভুত ডিজাইন তৈরি করেছে এবং তার সামনে একটা আবার ওই ফুল এবং ইয়ে আছে ইয়ে মতন একটা ডিজাইনের মতন যেটা যেন ঘরের ভিতরটা এবং বাইরেটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে বৃষ্টিটা পড়ছে তো এই পুরো ঘটনাটার মধ্যে ঘন মেঘ বলেরই দিন বড় বিশ্রি এখানে কোথাও মেঘের কথা উনি উল্লেখ করেননি দিন বড় বিশ্রির কথা প্রসঙ্গে হ্যাঁ ঠিক আছে দুজন আটকে একসাথে আছে খুব বিশ্রী বলে মনে হচ্ছে না বরং দুজন মজারই মজাতেই আছে মনে হচ্ছে কিন্তু তাদের মধ্যে চোখটা যে একটা দিকে ঠেলে দেওয়া হ্যাঁ ওর ভিতরে কোথাও একটা 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 মুখের মুখের সামনে একটা হাত হ্যাঁ মানে চোখের মনিকে মনিকে একটা দিকে ঠেলে দেওয়া মুখের সামনে একটা হাত এই সবটা মিলিয়ে কোনো একটা চিন্তা চেতনা ভাবনা একটা কিছু এই ফিলিং এর কাছে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ তার ভালো লাগছে না বিশ্রীর যে ফিলিং মানে তার সে যে ভাবছে কিছু একটা মানে কন্টেম্পলেট করছে হোয়াট এভার ইট ইস সেই ফিলিংটা কিন্তু এই বাচ্চাটার মুখের মধ্যে আছে অর্থাৎ যেহেতু তিনি ওই আই বলটা একটা শিফট করে যাচ্ছে আই বলটা একদম সরাসরি আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই সেটা একটা দিকে শিফটেড একটা সাইডে শিফটেড এবং এই পুরো স্ট্রাকচারটা নিয়ে যে ঘটনাটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এগেন আমি বলছি একটা সেন্স অফ ডিজাইন তার সেলিব্রেশন হচ্ছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি বলে আমার মনে হচ্ছে সহজ পাঠের পুরো বর্ণ পরিচয়ের অংশ জুড়ে একটা অদ্ভুত অ্যাবস্ট্রাকশন অদ্ভুত একটা ডিজাইন সেন্স যেটাকে উনি কাজে লাগাচ্ছেন টুগেদার উইথ টেক্সট তাকে তাকে একটা অদ্ভুত ভাবে উনি নেগোসিয়েট করছেন তাকে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছেন এমন একটা জগতের কাছে এমন একটা জায়গার কাছে যেটা সরাসরি ঝট করে মনে হচ্ছে আমরা তো ছোটবেলায় দেখতে দেখতে গেছি কিন্তু কখনো খেয়ালও করিনি যে এর মধ্যে এত তথ্য লুকিয়ে আছে এত মজা লুকিয়ে আছে এত কথা লুকিয়ে আছে এবং যখন পরবর্তীকালে এটা দেখতে গেছি তখন মনে হচ্ছে আরে বাবা সাংঘাতিক তো ভদ্রলোক সাংঘাতিক কাজ করে ডেকেছেন আমরা খেয়ালই করিনি এই সমস্ত পরের ছবি হ্যাঁ এইটা ভারী মজার এইটা মজার এই কারণে আহ এইটা হচ্ছে এ ওই হ্যাঁ বাটি হাতে এ ওই হাঁক দেয় দে দই এবার কে হাঁক দিচ্ছে কোথায় হাঁক দিচ্ছে কোনো ইনফর্ম কোনো কোনো ওই রকম কোনো গল্পই নেই ছবির মধ্যে তাহলে হচ্ছে এটা কি কি করছেন নন্দলাল বসু এই এ ও ইয়ের ভিতরে প্রথম কথা এ রবীন্দ্রনাথ কি করছেন রবীন্দ্রনাথ এই যে এ ওই এই শব্দ দুটোর মধ্যে একটা হাকের ফিলিং আছে সেইটাকে উনি ধরছেন হ্যাঁ ওই এ ওই এই যে আমরা বলি এই এর ভিতরেই একটা কোথাও ওই একটা একটা অ্যাড্রেস করা দূরবর্তী কাউকে অ্যাড্রেস করার ফিলিং রয়েছে রবীন্দ্রনাথ সেই জায়গাটাকে ধরছেন ভেরি ট্রিকি ভেরি ইন্টারেস্টিং আর সেই জন্য উনি কি করছেন লিখবার সময় কি করছেন ভাটি হাতে এ ওই হাক দেয় দে দই মানে হাক দিচ্ছে মানে ডাকছে কাউকে এইটা রবীন্দ্রনাথ এই খেলাটা খেলছেন তার এই সব এই ছোট্ট ছোট্ট দুটো লাইনের ভিতরে আর নন্দলাল কি খেলছেন নন্দলাল আরেক ডিগ্রি খেলছেন নন্দলাল আরেকটা 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 লেভেলে পৌঁছে গিয়ে সাবটেক্স ক্রিয়েট করছেন 
কিভাবে আমি ছবিটাকে বড় করে দেখি পরের ছবিটা আছে এটা দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে বাটি হাতে এ হই হাক দেয় দে দই যে দই দাগ দাগ দিচ্ছে সে নেই মানে কোনো ক্যারেক্টারই নেই এখানে কিন্তু বাটি আছে হ্যাঁ বাটি আছে কোথায় আছে না মাটিতে রাখা ঘাসের ভিতরে রাখা আছে মাটিতে ঠিক মাঝখানটায় লক্ষ্য করুন অর্থাৎ বাটি খাওয়া হয়ে গেছে খাওয়া হওয়ার পরে সে রেখে দিয়েছে বাটিটা অর্থাৎ হাঁক দেওয়া হয়ে গেছে ডাকা হয়ে গেছে খাওয়াও শেষ হয়ে গেছে তারপরে বাটিটা রাখা হয়েছে মাটির উপরে বা হয়তো তাকে দেওয়া হবে বলে মাটি না দেওয়া হবে বলে তো মাটিতে থাকবে না খাওয়া হয়ে গেছে বলেই থাকে আছে মাটিতে এবার মজা হচ্ছে এই যে যে লোকটা দই নিয়ে যাচ্ছিল হম কাঁধে দই নিয়ে যাচ্ছিল সে লোকটা এই যে পরপর পরপর দইয়ের যে ভার গুলো মানে বড় বড় যে পাত্র গুলো রয়েছে এবং সে যে যাচ্ছিল হ্যাঁ এবং তার যে পাত্র রয়েছে এবং ওই যে ওই যে কাঁধে যে নিয়ে যায় ওই কাঁধের ওই লাইনটাও কিন্তু পরিষ্কার রয়েছে কাঁধের লাইনটাও পরিষ্কার রয়েছে এবং জিনিসটা রাখা হয়েছে মাটিতে এবং মাটিটা ঘাসের ঘাসের উপরে রাখা হয়েছে তারও ইনফরমেশন রয়েছে একটু ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে মধ্যিখানে একটা ছোট্ট বাটির স্ট্রাকচার রয়েছে সেটাও বোঝা যাবে এবং জিনিসটাকে রাখা হয়েছে সেই ফিলিংটাও রয়েছে এখানে পুরো ছবিটা আচ্ছা আরেকবার পিছিয়ে যাইতো একটা কত গন্ডগোল হচ্ছে ছবিটাতে হ্যাঁ এক্সাক্টলি ছবিটা কেটে গেছে পরের ছবি সেই জন্য বলছিলাম কি হচ্ছে এই যে সাইড যে লাইনটা ওই লাইনটা পরের ছবিটাতে নেই হম ফলে ওই ওটা বললাম না ছবিটা তাকাতে আমার কোনো অস্বস্তি হচ্ছিল হম এবার যদি ছবিটা এই ছবিটাকে যদি বড় করে দেখা যেত বোঝা যেত তবু যাই হোক ওটা কোনোভাবে কেটে গেছে বলে দেখতে পাচ্ছি না যদি উপরের দিকটা দেখি আমরা উপরের যে লাইনটা যদি দেখি এটাকে বড় করে দেখা সম্ভব নয় কেননা তো আমরা ইয়েতে ডিসপ্লে করছি সাইড প্রজেকশনে পরে ওটা দেখা যাবে না বড় করে ওই যে উপরে যে একটা কাঠি ওই বাঁশ মতন আছে না তার যে দুদিকে একটা ছোট্ট দুটো কি ডিটেল নন্দলালের বসু ওই দুটো ওই ছোট্ট খোঁচা মতন যাতে করে পিছলে না যায় ইয়ে হয় কাঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুবিধার জন্য এবং তার সাথে ওই ডিটেলটা ওই কি বলে মধ্যিখানে ওই একটা ওই যেটা ঝুলে রয়েছে রাখার রাখার পরে ওটা হতে পারে ঘন্টা যেটা বাজে বা ওটা হতে পারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুলবার জন্য ওই জিনিসটা এবং খুব সূক্ষ্ম ভাবে কোথাও কোথাও এত অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কত কত আলো উনি প্লেস করেছেন এবং যেটা প্লেস করা করার ফলে এই পুরো জিনিসটা একটা খুব অ্যাগ্লোমেটেড একটা ইমেজ একটা সলিড ব্ল্যাক তো কিন্তু তার ভিতরেও ওই একটা ভলিউম সেন্স অফ ভলিউম একটা অবজেক্টের যে একটা থ্রি ডায়মেনশনালিটি সেই ফিলিং এর কাছে উনি চলে এসছেন তো এটার সব থেকে মজাদার দিক যেটা সেটা হচ্ছে আমি মনে করি যে ওই বাটিটার প্রেজেন্সটা এবং তার সঙ্গে ওই ওই লাঠিটা এবং ওই যেটা ঝুলছে মাঝখানে লাঠির এবং ওটা রেখে দেওয়ার জন্য ওই দুটো দুটো যে কি বলে ইয়ে থাকে যেটা স্ট্রিং ওটাকে ধরে রাখে হ্যাঁ বাটি মানে হাড়িগুলোকে সেগুলো একটু লুজ হয়ে গেছে ওটা তার ওটা টানে গ্রাভিটেশনে ওটা টান টান হয়ে থাকে ওটা লুজ হয়ে গেছে ফলে পুরোটার ভিতরে কোথাও একজন অনেকগুলো গল্প তৈরি হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এক এ ওই ডেকে নিয়েছে দইকে যে দই বিক্রি করতে যাচ্ছিল হ্যাঁ হেঁটে যাচ্ছিল বিক্রি করতে হম ফলে বিক্রেতার বলে একটা জন লোক রয়েছে এখানে যে লোকটা এখানে আমি ছবিতে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু সে এসে হাজির হয়েছে তার কাছে ও হাঁক দিয়েছে তার ফলে ও এসে হাজির হয়েছে হাজির হওয়ার পরে ওকে খেয়ে দিয়েছে দই সে তার খাওয়া হয়েছে এবং সেও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সে এরপরে সে চলে যাবে অর্থাৎ পুরো যে ঘটনাটা ঘটার পুরো যে ঘটনাটা মানে এতটা ঘটনা যেখানে এবার হাঁক দেয় দে পাটি হাতে ওই হাঁক দেয় দে দিই সে তো ঘরেও কাউকে দিতে পারে বলতে হাঁক দিতে পারে দই 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 দিয়ে যা কিন্তু এটাকে তা নয় যে এটা যে একদম হাঁক দেয় দে দই এটাকে একদম পুরো হাঁকের সাথে মিলিয়ে হাঁক শব্দটাকে মিলিয়ে যেহেতু যারা দই বিক্রি করতে যায় তারা হাঁক দেয় এই দুটোকে পাশাপাশি নিয়ে এসে যেটা একদম একজন পোয়েটের কাজ সেই জায়গাটাকে নন্দলাল পৌঁছে গেলেন শুধু হাঁক শব্দটার উপর ভিত্তি করে তিনি চলে গেলেন হচ্ছে একজন দইওয়ালার কাছে অথচ এই লেখার মধ্যে কোথাও দইওয়ালার কথা কোনো উল্লেখ নেই এতটুকু উল্লেখ মাত্র নেই প্রসঙ্গই নেই এবং নন্দলাল করলেন হচ্ছে দইওয়ালাকে টেনে নিয়ে চলে এলেন তাকে একটা 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 এমন জায়গা প্লেস করলেন যেটা ঘাসের একটা জায়গা অর্থাৎ আমি সবটা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ঘটনাটা কোথায় ঘটছে একটা ছেলে বাচ্চা ছেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে সে একজন দইওয়ালাকে ডাকছে দইওয়ালা দই দই চাই দই বলতে বলতে হেঁকে যাচ্ছে তাকে ডেকে নিয়ে আসছে সে রাখছে জিনিসটা তারপরে খাচ্ছে 
পুরো ঘটনাটা তিনি এঁকে ফেললেন শুধু দুটো ওই শুধু ওই বাঁকটাকে এঁকে উইথ হাড়ি এবার এই গেল হচ্ছে তার ওই টেক্সটের ওই পার্টটা তার ওই পুরো ন্যারেশনের পার্টটা যে ন্যারেট যেটুকু তিনি ন্যারেট করলেন এই এই ছবিতে সূত্র ধরে যে স্টোরিটা তিনি তৈরি করলেন নিজের স্টোরি যে স্টোরি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখেননি যার জন্য আমি বারবার বলছি দিজ আর অল সাব টেক্সট দিজ আর নট ইলাস্ট্রেশন এবার এখানে এই ছবির দিকে যদি তাকাই আমি মন দিয়ে আবার দেখব কি সুন্দরভাবে দুটো গোল পাশাপাশি রয়েছে এগেন মনে হবে যে সামনে থেকে একটা মাঝখান থেকে কাটলে দুটো সমান অর্থাৎ ভীষণ একটা ডিজাইনাল হম কিন্তু আসলে তা নয় অর্থাৎ ওই যে একটা সেন্স অফ ডিজাইনের একটা ইঙ্গিত ক্রমাগত উনি দিয়ে যাচ্ছেন ঠারে ঠোরে কিন্তু কখনোই ডিজাইনকে উনি খুব বেশি স্টিফ করে তুলছেন না যে লুক ইটস এ ডিজাইন উনি যেটা করছেন উনি ডিজাইনের যে ফিলটা ডিজাইনের যে সেন্সটা ডিজাইনের যে সেলিব্রেশনটা ডিজাইনের যে কি বলবো এক ধরনের প্লেজার প্লেজার সেইটাকে উনি খুব সাটলি খুব গোপনে পুশ করছেন তার ছবির মধ্যে হম বিশেষ করে এই ধরনের কাজের মধ্যে বিশেষ করে এই 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 পুরো সিরিজটার মধ্যে আর কি নেক্সট ছবি এইটা খুব আবার খুব ইন্টারেস্টিং একটা কাজ এখানে হচ্ছে ডাক পারে ও ভাত আনো বড় বউ তো বিষয় হচ্ছে বড় বউ আমি বুঝবো কি করে এক দু নম্বর কথা হচ্ছে কেউ তো ডাক পারছে ও বলছে বড় বউকে ভাত আনতে তার মানে এখানে উনি কি করলেন উনি করলেন বড় বউ ভাত রাজ্যে এবার বড় বউ ভাত রাজ্যে কখন এইটা আমার খুব মজা লেগেছে যখন ছবিটাকে মনোযোগ মনোযোগ দিয়ে দেখেছি আমার মনে হচ্ছে বড় বউ সকালে রাজ্যের না বড় বউ সন্ধ্যে ভাত রাজ্যে এটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে একটু তার কারণ হচ্ছে ওই উপরে কুলঙ্গিতে একটা প্রদীপ জ্বলছে হ্যাঁ কেউ তো সকালবেলা প্রদীপ জ্বালাবে না হ্যাঁ এরকম আলো জ্বালাবে না এরকম ভাবে তো সেইটা কেন সেটা আমার মনে হয়েছে বড় বউ কি সকালবেলা রাজ্যের না তাহলে বড় বউ বিকালবেলা সন্ধ্যাবেলার দিকে মানে একটু মানে আলো যখন কমে এসছে তখন ভাত রাজ্যে হয়তো তাই কিন্তু নন্দলাল বসুর যে মূল যা টার্গেট সে টার্গেটের কাছে আবার ফিরে ফিরে আসি এখানে নন্দল বসু কি করছেন এই ছবিটার ক্ষেত্রে এই পরের ছবিতে যাই হ্যাঁ এই যে আমি বলছিলাম না যে উপরে একটা ছোট্ট কুলঙ্গিতে একটা প্রদীপের মতন জ্বলছে তো এই যে যদি আমি এই ছবিটার দিকে তাকাই এই মহিলার দিকে তাকালে বড় বউ বুঝতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না শুধু তার হাতের বাউটির দিকে খেয়াল করলেই হয়ে যায় তার হাতের যে অলঙ্কার দুটি সে সে দুটি বেশ মোটা সোটা ভারী হেভি এবং তার সাথে তার তার যে সে যে শাড়ি পরে আছে সে শাড়ির যে ইঙ্গিত বা ইনফরমেশন এখানে দেওয়া রয়েছে যে ভাবে দেওয়া রয়েছে খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে সেইটার ভিতরে একটা কিনা ওরা ঢাকা ইয়ের মতন ব্যাপার কি বলবো একটা জমকালো একটা বেশ হেভি একটা ব্যাপার মানে মানে বড় সড়ক মানে মানে বাড়ির একজন কর্ত্রী টাইপের কেউ সে সে রান্না করছে এরকম একটা ফিলিং ছবিটার ভিতরে আছে ছবিটাকে যেভাবে অন্তত খুব ইন্টারেস্টিং যদি যেমন আরো খুব মন দিয়ে দেখি দেখবো যে ওই যে হাতের যে বালা সেই বালাতে দুটো ছোট্ট ছোট্ট সাদা দাগ উনি অফ করে একদম বার করেছেন কেটে হ্যাঁ জাস্ট টু শো দা ভলিউম অফ দা বালা ওই দুটো দাগের দাগের জন্য ছোট্ট ছোট্ট দুটো দাগের জন্য আমরা একটা হাইলাইট বলি ওই হাইলাইটের জন্য পুরো জিনিসটা একটা 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 ওটা যদি না দেওয়া থাকতো পুরো জিনিসটা একটা সলিড ব্ল্যাকে পরিণত হয়ে যেত জাস্ট ওই দুটো ডটে ওই ওই বালাটার একটা আলাদা চেহারা তৈরি হয়ে গেছে ভিজুয়ালি এবং ওই বালাটাকে আমরা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারছি দু দুই জায়গাতে ডান মানে ডান হাতের এবং বাঁ হাতের দুটোর ক্ষেত্রে এই যে আলাদা করে বালাটাকে চিহ্নিত করে বালাটা হাতের থেকে পৃথক করে দিচ্ছেন উনি জাস্ট দুটো ডট দিয়ে নইলে কি হতো হাতটাই এরকম হয়ে যেত ওটাকে বালার একটা আলাদা চেহারা তৈরি হয়ে যাচ্ছে জাস্ট ওই দুটো ডটের জন্য এইটা হচ্ছে একদম যাকে বলা হয় মাস্টার স্ট্রোক হ্যাঁ এটা আমি আবার অন্য দিক এটা এটার কথা এত এরকম জিনিসের উনি এখন এতক্ষণ পর্যন্ত উনি ব্যবহার করেননি এখানে এসে উনি ওই ভলিউমটাকে উনি ওইভাবে জাস্ট দুটো ছোট্ট দুটো সাদা দাগ মানে কেটে এবং শুধু ওখানেই নয় কানের কাছে দেখুন কানের কাছে ছোট্ট হালকা করে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন জাস্ট শো যে কানের ভিতরে কানের কানের তো একটা মানে বেশ সালঙ্কারা মহিলা আর কি হ্যাঁ তিনি ঘরে বসে রাজ্যেন কিন্তু তার তার অলঙ্কারের ঘাটতি নেই এবং তার ড্রেসও খুব 
মানে ঠিকঠাক মানে ঘরের একটা গ্রামীণ ঘরের মধ্যে বসে রান্না করছেন কিন্তু তার ওইটা নেই তিনি বেশ বড় বউ সুলভই আর কি মানে তার বেশ পোশাক আশাক ইত্যাদি বেশ জমকালো এবং সে সেটা নিয়ে তিনি সেটা নিয়ে তিনি রান্না করছেন আর কি কারণ তাকে ওটা পরে থাকতে হয় তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো সম্ভবত তাই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এই 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 যে এই যে এই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতগুলো লাইন এই যে একটা কত ডিজাইনের মতন করে শাড়ির শাড়ির শাড়ি তো রকম ভাবে থাকে না আমাদের কেউ শাড়ি পরলে তো ওইভাবে আচল যায় না বা ইত্যাদি হয় না কিন্তু উনি ওটাকে পার্ট অফ দা ডিজাইন অফ দ্য হোল পিকচার উনি ওই ওই লাইন গুলোকে পাশাপাশি রেখে প্যারাল লাইন গুলো পাশাপাশি রেখে এবং তার ভিতরেও একটা ভীষণ অর্গ্যানিক ক্যারেক্টার আছে কেউ স্টিফ নয় প্রত্যেকেই মুভ করছে প্রত্যেকেই ভাইব্রেট করছে প্রত্যেকে একটু এলোমেলো প্রত্যেকে খুব সরল সুধে শক্ত পোক্ত নয় হ্যাঁ কেননা শাড়ি মাথায় রাখতে হবে সুতরাং ওই ওই যে ব্যাপারটাকে উনি তৈরি করে দিচ্ছেন এবং ওই যে ইনফরমেশনটা একটা আঁচলের ইনফরমেশন বা পারের ইনফরমেশন মুখ্য তো আঁচলের ইনফরমেশন সেইটাকে উনি সরাসরি গায়ের উপরে প্লেস করে দিচ্ছেন একদম প্লেস করে দিচ্ছেন দিয়ে পুরো ছবিটার মধ্যে পুরো মহিলা কীর্তিকে একটা জমকালো বড় বউয়ের জায়গায় প্লেস করছেন এইটা আমার কাছে খুব একটা চমৎকার মনে হয়েছে এবং পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও দেখার সেটা হচ্ছে যে যে হাড়িতে উনি কাজ করছে সেই হাড়িটাও কিন্তু বেশ ডিজাইন হাড়ি মানে এমন না যে একটা হাড়ি ফ্ল্যাট ব্ল্যাক হাড়ি হ্যাঁ তার ভিতরে ডিজাইন আছে নিচের পাটটা আগুন হ্যাঁ নিচের ওই তিন কোনাটা কিন্তু বাকি অংশটা তো আগুন নয় বাকি অংশটা হাড়িটারই নিজের ডিজাইন হম এবং সেই পুরোটা নিয়ে এবং আবার আমি বলি উনি বসে আছেন এই মহিলা বসে আছেন একটা কাঠের পিঁড়ির উপরে এবং আমরা দর্শক আমরা বাইরে থেকে দেখছি ভদ্রমহিলা বসে আছেন রান্নাঘরের মধ্যে অর্থাৎ ওই যে পাশের দিকের যে স্ট্রাকচারটা আমি বারবার বলছি শুরু থেকেই বলছিলাম যে পুরো 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 ছবিগুলো সহজ পাঠের বর্ণ পরিচয় অংশের প্রত্যেকটা ছবির মধ্যেই এই যে বর্ডারটা তারা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে হম প্রত্যেকটা ছবিতে তো এখানে যেমন বর্ডারটা দিয়ে আবার এগেন একটা ওই কুড়ে ঘর কুড়ে ঘর নয় মাটির বাড়ি কুড়ে ঘর নয় মাটির বাড়ি আর কুড়ে ঘরই বলে হয় লোকের মাটির বাড়ি হ্যাঁ মাটির বাড়ি কিন্তু বর্ধিষ্ণু পরিবারের মাটির বাড়ির ধরনটা একটা ফিল হচ্ছে মাটির বাড়ি নাও হতে পারে নট শিওর হ্যাঁ কিন্তু একটা বর্ধিষ্ণু পরিবারের একটা ফিল আসছে পুরো স্ট্রাকচারটার মধ্যে হম পরের ছবি হ্যাঁ এখানে চারটে চারটে লেটার কখ গহ গান গে জেরে ডিঙি চলে বে এবার এই ছবিটাতে উনি না অনেক লোক মানে অনেক রকম মানে এই ছবিটাতে ভয়ঙ্কর উনি একটা ইয়ে করেছেন কি বলবো ওটাকে আর্টিস্ট লিবার্টি নিয়েছেন কিরকম প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে কখ কখ গান গিয়ে জেলে ডিঙি চলে এখানে কখ কখ কোথায় আর কোথায় জেলে ডিঙি যাচ্ছে সেটা কোনো প্রমাণ কিছু নেই কিন্তু একটা জেলে ডিঙি যে যাচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে এবং ঠিক আছে তারা গান গাইতেই পারে নাও গাইতে পারে সেটা খুব বড় কথা নয় কিন্তু উনি যেটা করেছেন ছবিটি যেটা এঁকেছেন সেটাতে যে নৌকোটিকে এঁকেছেন সেই নৌকোটির যে রিফ্লেকশন এঁকেছেন পরের ছবি পরের ছবিতে যাই যেখানে একটু বড় করে থাকবে হ্যাঁ যে রিফ্লেকশন থেকেছেন সেখানে উনি একেবারে কমপ্লিট লিবার্টি অফ ইয়ে নিয়েছেন কি বলে মানে আর্টিস্টিক লিবার্টি নিয়েছেন অর্থাৎ ওই যেমন ভাবে উপরে ইয়েটা গেছে রিফ্লেকশন কিন্তু সেমন সেরকম ভাবে হয়নি হ্যাঁ মানে ওই ক্রস মানে কিভাবে ওই যে ক্রিস ক্রস গুলো টেনেছেন ওই যেটা ইয়ের উপরে রয়েছে একটা ওই নৌকোর উপরে যে একটা পার্ট থাকে সেটা ওইটা করে উনি আর বাকি পার্টটা করেননি ওখানে ছেড়ে দিয়েছেন ওরকম ভাবে ছেড়ে দিয়েছেন আর ওইটার এই যে নৌকোটার রিফ্লেকশন যেটা নিচে এসে পড়ছে সেই নিচের রিফ্লেকশনের পার্টটাতে উনি ওই ক্রিসমাসকে নিয়ে চলে এসছেন এদিকে অ্যাপারেন্টলি সেটা তো হওয়ার কথা নয় কিন্তু উনি সেটা করেছেন স্ট্রাকচারটা নৌকোর কিন্তু ক্রিসমাসটা ওখানকার ওটাকে উনি এদিকে নিয়ে চলে এসছেন এই যে একটা অদ্ভুত লিবার্টি নিয়েছেন না এটা দিস কমপ্লিটলি আর্টিস্টিক লিবার্টি যাতে করে পুরো ছবিটার মধ্যে এক ধরনের মোবিলিটি এসছে এক ধরনের ডাইনামিজম এসছে ওই যে তিনটে লাইন হ্যাঁ ওই ওইখানটায় ওই নৌকোর যে স্ট্রাকচারটার লোকটি বসে আছে তার তলায় তিনটে লাইন এগুলো এত এত চমৎকার এত কি বলবো যেটাকে বলা যায় মানে 
এত প্রয়োজনীয় হ্যাঁ এত 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 প্রয়োজনীয় ওই তিনটে লাইন ওই একটা লাইন না থাকলে ছবিটার ভিতরে অনেক কিছু মিস হয়ে যেত অর্থাৎ ছবিটার ভিতরে যে একটা অদ্ভুত ডাইনামিজম আছে একটা 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 ছন্দ আছে একটা 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 দোলা আছে সেই দোলা গুলো মিস হয়ে যেত যেইটা উনি কিন্তু এখানে ওই ওই জাস্ট ওই লাইন গুলোকে এমন ভাবে প্রেস করেছেন ওই ফিলিং অফ একটা দোলা একটা 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 রিদম এই এইটা উনি এটাতে এই ছবিটা জুড়ে ক্যারি করেছেন টুগেদার উইথ দা এগেন দা বর্ডার বর্ডারের দিকে যদি তাকাই বর্ডার কিন্তু স্ট্রেট নয় কেননা জল তো জলটা নড়ছে আন্ডুলেটিং একটু মুভ করছে তার ভিতরে একটা অর্গানিক ক্যারেক্টার আছে এবং সেইটাকে ধরতে গিয়ে উনি সাইডটাকে অর্থাৎ কিনা উপরটাকে একটু ইয়ে কার্ভি লিনিয়ার করেছেন এবং ইভেন দ্য সাইডস সাইডটাকে উনি একটা অদ্ভুত ছবির মধ্যে একটা 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 অর্গ্যানিক এবং একটা একটা সফট একটা ইয়ে ক্রিয়েট করেছেন কি বলে বর্ডার ক্রিয়েট করেছেন যাতে করে ওই সাদা পার্টটা অর্থাৎ যেটা জল হিসেবে আমরা দেখছি সেই পার্টটা যাতে করে অনেক বেশি ইয়ে হয়ে যায় অ্যানিমেটেড হয়ে ওঠে সো দ্য জল দ্য হোয়াইট পার্ট যেখানে বেসিক্যালি খুব স্ট্রেট ফ্ল্যাট জিওমেট্রিক রিফ্লেকশন পাচ্ছি আমরা সেই পুরো জিওমেট্রিকে পুরো জিওমেট্রিকে পুরো যে স্ট্রাকচারাল একটা রিফ্লেকশন যার মধ্যে কোনো কাটাকুটি সেই অর্থে নেই একদম স্ট্রেট ফ্ল্যাট একটা ডিজাইন একটা একটা রিফ্লেকশন এবং দ্য নৌকো তার বাকি যে অংশটা অর্থাৎ সাদা যে অংশটা সেই অংশের মধ্যে এক ধরনের প্রাণের সঞ্চার করতে এই বর্ডারটা একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকা নিচ্ছে ওই বর্ডারটা এই পুরো সাদা জায়গাটাতে এক ধরনের একটা প্রাণকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে একটা লাইফকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তার থেকে বড় কথা একটা সেন্স অফ আন্ডুলেশনকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে যেটা পুরো জায়গাটাকে একটু দুলিয়ে দিচ্ছে একটু ছবিটা ইয়ে হয়ে উঠছে হ্যাঁ কি বলে একটু একটা একটা নড়ে নড়ে চলে উঠছে আর কি পরের ছবি হ্যাঁ চরে বসে রাধে উঁয়া চোখে তার লাগে ধোঁয়া এইটা এটা একটা চরের একটা ইয়ে একটা ছবিটা একটু বড় করলে একটু বোঝা যাবে পরের ছবিটা যাই হ্যাঁ এখানে এখানে কিন্তু এখানেও কিন্তু আবার ওই নন্দলাল আবার সেই ধরনের একটা লিবার্টি নিচ্ছেন একটা আর্টিস্টিক লিবার্টি নিচ্ছেন এবং এখানে ধোঁয়াটাকে খুব অদ্ভুত ভাবে একটা ধোঁয়া তৈরি করছেন যে ধোঁয়াটা একদম স্ট্রেট হয়ে উঠে উঠে বেরিয়ে যাচ্ছে ওই যে ওই যে লাইন গুলো ওগুলো আসলে ধোঁয়ার লাইন স্ট্রেট যেগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে এবং নৌকো দূরে চর সামনের সামনের স্পেসটা এবং সব থেকে বড় কথা এখানে যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছবিটার মধ্যে সেটা হচ্ছে ছবিটার অদ্ভুত একটা কম্পোজিশন যে কম্পোজিশনটা ভীষণ ভাবে মডার্নিস্টিক হ্যাঁ আমাদের একদম ইট রিমাইন্ডস মি অফ দ্য উড কাট অফ 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 এক্সপ্রেশনিস্ট পেইন্টার্স আর্টিস্ট হ্যাঁ তো এবং এই ছবিতে এই ছবিতে যেভাবে উনি আলোকে ব্যবহার করেছেন সেই আলোটা প্রায় ঝলসানো আলো হ্যাঁ অর্থাৎ চোখটা ঝলসে যাচ্ছে এরকম একটা আলো যেটাকে উনি ডেভেলপ করেছেন ওই সলিড ব্ল্যাকের ভিতরে ওই ব্ল্যাককে উনি আর ডিস্টার্বই করেননি কারণ এতটাই আলো আসছে যে আলোটা ওই পুরো ব্ল্যাকটাকে আরো সলিডিফাই করে দিচ্ছে যেহেতু পিছন থেকে আলোটা আসছে এবং পুরো ছবিটার ছবিটা প্রায় চোখটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে এতটাই আলো ছবিটার মধ্যে কিন্তু কিন্তু উনি যে ধোঁয়াটা করছেন সে ধোঁয়াটা কিন্তু একদম ধোঁয়ার মতো নয় ওরকম ধোঁয়া তো হয় না ওইখানটা উনি একদম অদ্ভুত লিবার্ট নিচ্ছেন একটা একদম পেইন্টার পেইন্টার পেইন্টারলি লিবার্ট নিচ্ছেন আর্টিস্টিক লিবার্ট নিচ্ছেন ওই ছবিটাকে কম্পোজ করার জন্য ওরকম একটা ধোঁয়ার মতন একটা ওই একদম স্ট্রেট একটা লাইফ কি বলে কার্ভ কার্ভি লিনিয়ার একটা একটা ব্রাশ স্ট্রোকের মতন টেনে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন হ্যাঁ বেসিক্যালি তো ইয়ে কিন্তু উপর থেকে আবার এই যে এই যে নৌকর যে একটা পাল থাকে না মাস্তুলের মতো থাকে ওই দুটোকে ওরকম ভাবে তুলে দিয়ে ওটা নৌকর মাস্তুল হতে পারে পিছনের কিছু হতে পারে কিন্তু দুটো লাইন স্ট্রেট ওখান দিয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে একটা স্ট্রেট লাইন একটা অরাইজেন্টাল লাইন দুটো ভার্টিক্যাল লাইন ওখান দিয়ে করে একটা অদ্ভুত জিওমেট্রি তৈরি করছেন পিছন দিকটায় সামনের দিকটায় একদম স্পেস ফাঁকা রেখে দিচ্ছেন এবং লোকে মানে যে দর্শক সে তার ভিতরে ঢুকে পড়তে পারছে এবং দূর দূরবর্তী চরে চর যে দূরবর্তী চর যে কাছে নয় হ্যাঁ সেইটাকেও উনি এঁকে দিচ্ছেন চরে আবার পিছিয়ে যাই টেক্সটার কাছে যাই হ্যাঁ চরে বসে রাধে উ চোখে তার লাগে ধোয়া কিন্তু কোথায় কে রাত যে তার কোনো ইনফরমেশন নেই আবার ফিরে যাই কিন্তু ইনফরমেশন এটুকু আছে না ওই ওই ছবিটাতে মানে না চরের ছবিটাতে ফিরে যাই বড় ছবিটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ বড়টা পয়েরটা হ্যাঁ এইটুকু ইনফরমেশন আছে যে ধোঁয়া হচ্ছে ধোঁয়ার মতন উঠছে এবং ওখানে নিশ্চয়ই কেউ কেউ আছে কারণ ওখানে নৌকো আছে সুতরাং 
পর্বত বন্ধি মন দুমত হ্যাঁ তো সেই রকম ফিলিং একটা মানে উল্টো দিক থেকে লজিক্যালি ফিরছে এখানে এই জায়গাটাতে আর কি পরের ছবি ছোট একই জিনিস सेम আচ্ছা এইটা এইটাও খুব একটা ইন্টারেস্টিং কাজ মানে দেখার মত মজার মজার কাজ সেটা হচ্ছে চছ জজ দলে দলে বোঝা নিয়ে হাটে চলে এবার নন্দলাল এখানে কি আঁকলেন কোথায় বোঝা নিয়ে হাটে যাচ্ছে কতগুলো গাছ আঁকলেন गाच एके गाचगुलो अनेक समय मन है ना बोझा नहीं जरा मठे जा देखले दूर थे तो गाचो गाचर मतन मन है ना मिलिए दी दो इमेज के इमेज भावना के मिलिए दी दूर थे देखा गाच जान बोझा नहीं मठे जा রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি কিন্তু উনি ওই জায়গাটা পৌঁছে গেলেন যে কতগুলো গাছ যাদের মাথায় ওরকম ওরকম মাথায় ইয়ে রয়েছে পাতা ভর্তি তাল গাছ মতন সন্ধ্যা হয়ে আসছে এবং বা এরকম কিরকম একটা সময় রাতে মনে হচ্ছে যে ওইগুলো যেন বোঝা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো তা লেখেন নি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন কি আরেকবার ফিরে যাই লাইনটার কাছে ক খ গ ঘ কি জানো চশ চ দলে দলে বোঝা নিয়ে হাটে চলে হাটে যাচ্ছে বোঝা নিয়ে এখানে তো বোঝা নিয়ে হাটের কোনো জায়গায় নেই কতগুলো চাষ গাছ শেখেছেন উনি কিন্তু ওই গাছের ভিতরে উনি ওনার ওই ওদেরকে দেখলে যে বোঝা নিয়ে হাটে যাচ্ছে এরকম ফিলিং হয় এইখানটায় আবার পৌঁছে গেছেন উনি উনি আবার অন্য টেক্সটে উনি এইখান থেকে পৌঁছে গেছেন অর্থাৎ একটা টেক্সট একটা ইমেজ যেটা একটা অন্য ধরনের আহ ইমেজকে আহ ইয়ে করছে কি বলে ইনস্টিগেট করছে আমাদের মনের মধ্যে একটা ইমেজ যেটা সেটা সেটা একটা অন্য ইমেজ এর কাছে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তো এই যে ইমেজের সঙ্গে আরেকটা ইমেজের घटना जान बाके डान दिखे जा सलिड थे हल्का हो जा जिन चले चलर जो कन्सेप्ट चल रनसेप्ट सूत्रे छब्बर मध्य ढुके पड़े शुदुम्रेस कर তার মধ্যে ওই সেন্স অফ কন্টিনিউটিটা উনি এটা তাকে নেগোসিয়েট করেছেন আর কি পরের ছবি হ্যাঁ খিদে পায় খুকু ইয় শুয়ে খাতে কিয় কিয় এইখানে এখানে যদি ছবিটাকে বড় করে দেখি এই বাচ্চাটির শুয়ে আছে শুয়ে আছে কোথায় তার নিজের ঘরে এবার বাচ্চাটির সঙ্গে যে আছে সে তার বাচ্চাটির মা না দিদি দেখে মনে হচ্ছে দিদি এবং মাও হতে পারে তবে দেখে মনে হচ্ছে মাপ ঝোঁক দেখে মনে হচ্ছে দিদি দিদি ধরনের আর কি নইলে মা হলে একটু বড় সড়ো হতেন কিন্তু বাচ্চাটার উপরে যে যে সুন্দরভাবে কাঁথাটি রয়েছে এবং সেই কাঁথার ভিতরে যে কতগুলো ছোট ছোট লাইন টেনে দিয়ে কাঁথা স্টিচের ফিলিং নিয়ে এসছেন উনি হ্যাঁ একটি পা বেরিয়ে আছে হালকা করে এবং বাচ্চাটি শুয়ে আছে এবং ওই কাঁথাটির ভিতরে যে একটা 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 কি বলবো অর্গ্যানিক একটা মুভমেন্ট আছে সে সেটা শিফট করেছে কেলি করি সেই পুরো জিনিসটা এটা এই ছবিটার মধ্যে রয়েছে আর তার সঙ্গে এখানে বাচ্চাটা কোথাও কাজে কিনা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু দিদি চলে এসছে তাকে সামলাতে বা কিছু করতে হয়তো সে কান্না শুরু করেছে ইত্যাদি ফলে দিদির আগমন ঘটেছে এবং বাচ্চাটির প্রসঙ্গে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বাচ্চাটির যে ঘর সেটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য দুটি দুটি ছোট ছোট ফিগারিন রয়েছে একটা বাচ্চা খেলার একটা ছোট ইয়ের মতো 
কি বলে নৌকোপথে এবং এখানে খুব সুন্দর একটা স্পেস ডিভিশন খুব ভালোভাবে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং ওইটা যেটা কতগুলো ডট দিয়ে যে একটা ইনফরমেশনের কাছে চলে যাওয়া যে একটা একটা কাঁথা স্ট্রিচ জাতীয় জিনিস এবং সেখানে একটা ছোট্ট ওই কোথাও কোথাও উনি ফেল করছেন না ওই এমনকি পারের জায়গাটায় উনি ছোট ছোট ট্রাঙ্গল করে ক্রিয়েট করছেন একটা ডিজাইনের মতন হ্যাঁ তো সব জায়গাটা জুড়ে উনি কিন্তু ছবিটাকে গড়ে তুলছেন আর কি এবং তার সাথে যে স্ট্রাকচারিংটা এই যে একটা কভার একটা ক্যানোপির মতন যে স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছেন ক্যানোপি ইন ইট সেলফ ইজ এ সেন্স অফ দ্যাট গিভস এ সেন্স অফ প্রোটেকশন তো এই এই যে একটা হালকা হাফ ক্যানোপি মানে ফুল নয় নট ইন এ স্ট্রং ক্যানোপি কিন্তু একটা হালকা ক্যানোপি একটা স্ট্রাকচার ডেভেলপ করছেন ওর ভিতরে ওই যে একটা মাতৃত্ব বা কি বলবো একটা মাদারিং একটা এই ধরনের একটা ফিলিং সেইটার একটা কোথাও গোপনে হয়তো উনি হাজির করছেন ঢাক বাজাচ্ছে প্রথম কথা টঠ করে গোল কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল রবীন্দ্রনাথ কে দেখতে গেলে সেখানটাই চমৎকৃত হতে হয় তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠিক টঠ ডি নিয়েছেন যে ঢাকের আওয়াজের মধ্যে এই 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 টঠ ডঢ গুলোই আসে হ্যাঁ এই শব্দগুলি আসে রবীন্দ্রনাথ সেই শব্দগুলোকে ধরছেন হ্যাঁ বলবার জন্য ঢাকের কাছেই পৌঁছে যাচ্ছেন ওই লেটার সরি ওই লেটার গুলোকে ধরবার জন্য ওই উচ্চারণটাকে ধরবার জন্য ওই শব্দ আওয়াজ থাকে শব্দ বলতে আওয়াজ ওই আওয়াজটাকে ধরবার জন্য উনি ঠিক ঢাক ঢোলের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন টঠ ডকে নিয়ে হ্যাঁ এবার যখন নন্দলাল আছেন নন্দলাল কি আছেন নন্দলাল আছেন একজন একজন মানুষ যে ঢাক বাজাচ্ছে টঠ ডট করে গোল কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল অনেকগুলো লোক ছিল প্লুরাল ছিল সেটা নেই একা হয়ে গেছেন এখানে একটি লোক ঢাক বাজাচ্ছে কিন্তু ওই টঠ ডটাকে উনি কি করে রিপ্রেজেন্ট করছেন বা টঠ ডটার ওই ফিলিংটাকে কি করে রিপ্রেজেন্ট করছেন সেটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং যা ওয়ে হি হ্যাজ কম্পোজ হোল পিকচার হিয়ার কিরকম না এই যে যদি ছবিটার দিকে তাকাই দেখবো যে ছবিটা না একটা সেন্টার থেকে একটা সেন্টার থেকে সে যেন এমিট করছে ছড়িয়ে যাচ্ছে স্ট্রাকচার থেকে এমন ভাবে উনি তৈরি করেছেন অর্থাৎ এই যে এই যে কি বলে ঢাকের পিছনে যে কাশফুলের ওই যে ডিজাইনটা থাকে সেটা তো যাচ্ছেই ছড়াচ্ছে একরকম কিন্তু ওর যে পোশাক আশাকের যে অংশ সেগুলোকে এক্সারেট করে বাড়িয়ে তুলে এমন ভাবে তৈরি করছেন যেন একটা পয়েন্ট থেকে ওইগুলো যেন এমিট করছে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে এই যে একটা আওয়াজ যেটা ছড়িয়ে যায় যেটা একটা এবং কি ধরনের ছড়াচ্ছে না ওই ধরনের একটা ওই টঠ ডটার মতন ফিলিং অর্থাৎ কিনা এক ধরনের ওই ইয়ে নয় মানে লিরিক্যাল কিছু নয় একটা শব্দ শব্দ যেভাবে ছড়িয়ে যায় একটা ঢাকের শব্দ বিশেষ করে যেভাবে আওয়াজটা হয় তার তার ভিতরে একটা স্টাকাটো ব্যাপার থাকে একটা কাটিং কাটিং এই যে একটা শার্প একটা ফিল থাকে সেই ফিলটা ছড়িয়ে যাওয়ার ফিলিংটার সাথে এটা রিলেট করে দিচ্ছেন ছবিটাকে এমন ভাবে ছবিটাকে উনি কম্পোজ করেছেন হম এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং তাকে নিয়ে আবার এগেন নেচারের মধ্যে রাখছেন অর্থাৎ নিচে আমরা দেখছি ঘাস হয়তো সেটা দেখছি আমরা ভিতর থেকে বা বাইরে থেকে এগেন ওই ওইটা সাইডটা রয়েছে পরের ছবি হম বলে মূর্ধন্য চুপ করো কথা শোনো রবীন্দ্রনাথ লেখেননি মধ্যন্ন একটা প্রাণী হ্যাঁ উনি কি লিখেছেন আরেকবার টেক্সটার কাছে যাই হ্যাঁ বলে মূর্ধন্য ন চুপ করো কথা শোনো মূর্ধন্য ন বলছে যে চুপ করো কথা শোনো বা সেটুকুই বলে মূর্ধন্য ন চুপ করো কথা শোনো নন্দলাল আঁকছেন একটি হরিণকে পরে স্লাইড কিরকম হরিণ না একটি হরিণ যে হরিণটি একটি একটি ফরেস্টের মধ্যে একটি একটি বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং শুধু দাঁড়িয়ে নেই হরিণের যে কতগুলো চরিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে অর্থাৎ 
অতি সচেতনতা খুব কেয়ারফুল থাকা খুব সেন্সিটিভ থাকা সেইটা বোঝাতে গিয়ে নন্দলাল একটি পাকে এগিয়ে দিয়েছেন মানে ধরতে পারে আমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছি না হতে পারে ওই পার্টি ভাঁজ করে রেখেছে মানে ওই পার্টি মাটিতে পড়েনি হতে পারে মাটিতে পড়েছে আমরা জানি না আমরা এটা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে তোমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কান দুটি একদম খুব খুব উৎকীর্ণ যাকে বলে অর্থাৎ সে কিছু সেন্স করছে যেটা করে হরিণ ফরেস্টের মধ্যে সেন্স করে কিন্তু কেউ যাচ্ছে কেউ হাঁটছে সে পালিয়ে যাবে অর্থাৎ সে চুপ করে আছে এবং সে কথা শুনছে কথা শুনছে মানে সে শব্দ শুনছে হরিণটি রবীন্দ্রনাথ কথা শোনার কথা লিখেছেন হরিণ কথা শুনছে না হরিণ শব্দ শুনছে উৎকর্ণ হরিণ এই যে উৎকর্ণতা এই যে কানকে ব্যবহার করা এই প্রসঙ্গে কথা শোনো এই প্রসঙ্গে কান শব্দটাকে নিয়ে আসা উৎকর্ণতার বোধটাকে নিয়ে আসা এবং তাকে ব্যবহার করে একটা ছবি গড়ে তোলা এবং এইভাবে গড়ে তোলা একেবারে অত্যন্ত উচ্চ মানের শিল্পী ছাড়া সম্ভব নয় এর মানে এ কি আর বলবো কি বলারই নেই মানে যেখানে গিয়ে একটা লোক এইখানে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে মানে আমরা সাধারণ শিল্পীরা মানুষ একে দেবো অন্য কিছু করে দেবে কিন্তু উনি একেবারে একটা অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন উনি যখনই বলছেন চুপ করো কথা শোনো অর্থাৎ সেই ফিলিংটাকে ধরার জন্য উনি হরিডের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন একেবারে একটা ইমোশন একেবারে একটা ফিলিং সেটাকে নেগোসিয়েট করার জন্য উনি এমন একটা জিনিসের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন যার ভিতরে সেই ফিলিংটা রয়েছে ইন ইট সেলফ ন্যাচারালি রয়েছে এবং তাকে প্লেস করছেন একটা 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 জঙ্গলের ভিতরে যেমন সে জঙ্গলের ভিতরে থাকে এবং ছবিটি গড়ে উঠছে একটা খুব সুন্দর ওই এগেন একটা সেন্স অফ ডিজাইন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার সাথেও একটা উচ্ছলতাও রয়েছে কিন্তু সেটা খুব চাপা মুখ্যত স্তব্ধতারই এক ধরনের চর্চাও নিয়ে এখানে করেছেন পরের ছবি হ্যাঁ তথা দাদা বলে ভাই আম পারি চলো যাই পরে বড় করে দেখি তথা দাদা বলে ভাই আম পারি চলো যাই মানে সকলকে গিয়ে বলছি চল আম পারি গিয়ে তো ঠিক আছে বেশ ভালো কথা তো এখানে তো একজনকেই উঠিয়ে দিয়েছে আমের গাছে এবং সেখানে উনি আম পারবেন অজস্র গাছে দিয়ে রয়েছে কি বলে ডাল রয়েছে এবং আমও প্রচুর রয়েছে তো এই ছবিটা নিয়ে আমার কিছু বিরাট কি বিরাট কিছু বলার নেই শুধু ছবিটা নিয়ে আমার একটা জিনিসই বলার ছবিটা যেভাবে উনি প্লেস করে ছবিটা তৈরি করেছেন সেখানে এক ধরনের ওই হোয়াইট ট্রিজ গুলো যেভাবে গেছে সেই মানে কি বলে মূলত ডালগুলো যেভাবে গেছে সেটার ভিতরে এক ধরনের ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে এই যে ছড়িয়ে যাওয়া এর সাথে ওই যে আগের যে লাইনটা আমি টেক্সে আমার ফিরে যাই হ্যাঁ এই যে আম পারি চলো যাই মানে তথা তত মিলে বলছি চলো আমরা একসাথে গিয়ে আম পারি অর্থাৎ একত্রিত হওয়ায় এক একসাথে আসা আম পারতে চলা একটা ঘটনা ঘটানো এবং সবাই মিলে সে ঘটনাটা ঘটানোর যে ফিলিংটা সেটা হয়তো কোনোভাবে এই যে আবার ছবিতে চলে যাই এই যে ডালগুলোকে যেভাবে রাখার ডালগুলোকে যেন যেভাবে এঁকেছেন ওই একত্রিত হওয়ার যে ফিলিংটা সমস্ত ডাল মিশে একটা কাণ্ডে পরিণত হচ্ছে এটা হয়তো কোনো সূত্রে আমরা রিলেট করলেও করতে পারি খুব জরুরি নয় মানে কিন্তু আমার মনে হয়েছে হয়তো উনি এটা কোনো অবচেতন ভাবে ওইখানে পৌঁছে এইবার হচ্ছে রেগে বলে দন্তন্য যাবনা তো কখনো এখানে 
दृश्य मानुष साधारण पशु पाखी इत्यादि भेतर समस्त गुलो के सेंस कर जिन के उन्नी नजर कर देखे लक्ष्य कर जगह शैशव उच्चारण आदुरे उच्चारण से खूब मान खूब चमत्कार क्या मन हो एकदम ओ समस्त स्ट्राचार जगह बद दिए छवि हिसाब मन खूब इम्पोर्टेंट एक जैगा कन्सेपचुअल की सुंदर जैगा स्पर्श करते पे छवि पफा बफ जाए मठे सारा दिन धान काटे खूब इंटरेस्टिंग महिला क्यों तो महिला के लिए धान काटार जगह जगह जांदरल बसु बड़ करी छवि बड़ करी हाँ तो महिला धान काटते जा फिर नंदल बसुरापूर्ण जगह फसल काटते पुरो जिन मैं क्या खूब भूषण जैसे बला है भीषण ब्लैक एंड ह्विट डिस्ट्रीब्यूशन होता खूब स्ट्रेट सलिड फ्लुईड चमत्कार मोटामुटी मोटे ऊपर सबकि आनंद नष्ट हो जाए देखा अत गो बोलते इच्छा करें माझे माझे पर छवि अच्छा এটা কি একটু বড় করে এটা কি মচালায় গরু গাড়ি 1 মিনিট মচালায় গরু গাড়ি ধান নিয়ে যায় বাড়ি আচ্ছা এই ছবিটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কাজ এটাকে বড় করে দেখি এই যে মচালায় গরু গাড়ি ধান নিয়ে যায় বাড়ি এর ভিতরে কত কিছু যে ইনফরমেশন আছে এই ছবিটার মধ্যে যে প্রায় মানে অবিশ্বাস্য হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে মাটি মানে নিচটা লক্ষ্য করুন নিচটা মানে জমিটা জমিটার ভিতরে যে একটা অদ্ভুত উচ্চাবচতা আছে না মানে এটা তো ফ্ল্যাটই করা যেত তা করেন নি না উঁচু নিচু আর জমির ভিতর দিয়ে যাচ্ছে গরু গাড়ি যাচ্ছে আর কি আর একদম গ্রামীণ জায়গা দিয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট তৈরি হয়নি এরকম একটা রাস্তা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে এবং 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 ওই যদি আমি খুব নজর করে দেখি তাহলে দেখব যে এই যে গরু গাড়িটার পিছনে পিছনে একটা জিনিস রয়েছে যেটা হচ্ছে লন্ঠন হ্যাঁ সে লন্ঠনটা জ্বলছে কি নট শিওর জ্বলতে পারে অন্ধকার হয়েছে সন্ধ্যে বেলা যাচ্ছে
স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটা ঠিক করছি হ্যাঁ তো এবার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই এই যে যাচ্ছে একটা গরুর গাড়ি করে এবং একটি কোনো প্রয়োজন নেই দুটো চাকা দেখানোর কারণ একটা চাকা দেখালেই যথেষ্ট কেননা পুরো ছবিটা তো আসলে মুখ্য তো ছবি না ছবি মানে ছবি মানে তো একটা জিনিসকে কপি করা না ছবি মানে একটা এমন কিছু তৈরি করে যেটা যেখানে আমি একটা জিনিস বোঝাতে চাইছি যেটা সেই সেটার কাছে পৌঁছতে পারছি কিনা সেইটা সেটা ইম্পর্টেন্ট তো এখানে এবং ছবির ডিজাইনের জায়গা থেকে একটা একটা চাকা রাখা অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে এবং স্ট্রাকচারলি দুটো চাকা দিলে ভীষণ ডিস্টার্ব হয়ে যেত এবং অসুবিধা হতো সেটা উনি অ্যাভয়েড করেছেন এবং পুরো জিনিসটার ভিতরে একটা অদ্ভুত ওই সন্ধ্যাকালীন ফেরত যাওয়া বাড়ি বাড়ি ফেরত যাওয়া এই 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 গল্পটা রয়েছে এবং ওই গলায় গলায় যে একটা ওই ঘন্টা বাঁধা গরু হ্যাঁ এগুলো সমস্ত ছোট ছোট ডিটেল কি উনি মিস করছেন না গুরুত্বপূর্ণ জলব বসে ঘরে এক মনে পড়া করে এখানে হচ্ছে ওইরকম ওই একটি বাচ্চা ছেলে ছবিটা বড় করে দেখি উনি একটা জিনিস যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে যতবারই উনি এই রবীন্দ্রনাথ যতবারই একাধিক লোককে নিয়ে এসছেন উনি একজনের কাছে পৌঁছে গেছেন উনি একাধিকত্ব বিশ্বাস করেননি এই মেজের ক্ষেত্রে কারণ করতে গেলে পুরো ছবিটা ঘেটে যাবে এবং ছবিটার ভিতরে যে স্ট্রেংথটা ইনার স্ট্রেংথ যেটা ছবিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেইটা নষ্ট হয়ে যাবে সেইটা উনি করতে চাননি এইটা মাথায় রাখতে হবে যে ওরা কিন্তু পুরো জিনিসটার মধ্যে পুরো ছবিটা যেটা যেভাবে ডেভেলপ করেছে সেখানে একটা অদ্ভুত কিন্তু একটা ক্যারেক্টার রয়েছে অর্থাৎ শুধুমাত্র যদি আমরা ছবি হিসেবে দেখি তাহলে কিন্তু পুরো পুরো জিনিসটা কমপ্লিট হবে না এখানে কোনো ইন্টারেস্টিং বক্তব্য আমি আই মাস্ট রিড সেটা হচ্ছে যে এখানে না এখানে আমি লিখেছিলাম একটা জায়গা যে সমগ্র পাতায় সাদা কালোর বিন্যাস ও তার সাথে লেখার অর্থাৎ টেক্সট এবং হেডিং এর মাপ অর্থাৎ তার যে সাইজ ফন্ট সাইজ ইত্যাদি মিলিয়ে দেখলে মনে হয় প্রত্যেকটা পাতায় একটা সবই সম্পূর্ণত লাভ করেছে এবং এ বিষয়ে প্রণব রঞ্জন রায়ের একটা বক্তব্য প্রণব রঞ্জন রায় আর্ট ক্রিটিক তার একটা বক্তব্য সরাসরি তুলে দেওয়ার প্রলোভন সামলাতে পারছি না শ্রী রায় শ্রী রায় লিখেছেন লিখছেন দ্য বুকস অফ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বেঙ্গল ডিসপ্লেড এ হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ টু প্রিন্টেড বুক ডিজাইনিং not only the spatial distribution of their images and designs and the letter of different sizes arranged in the line per page appear to have been carefully planned and laid out even the tones of ink to be used in the printed printing of letter text and designs appear to had been meticulously preplanned so that is very interesting eta jodi amra bhebi ekta chobi hisebe dekhbo tara bhul korbo puro ta miliye oi text ta positioning text ta piche jacche choto hoye jacche shom boro hoye jacche prottekta chobi miliye ekta jayga toiri korche to thik ache pore 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 line ta jai pore pore sorry pore diye te jai ha এটা হচ্ছে ঘরে যায় ছাতা কিনে ছিঁড়ে গেছে এটা তো এটা এইটা নিয়ে আমার একটা অস্বস্তি আছে হ্যাঁ এই ছবিটা নিয়ে যদিও এই ইনফরমেশন আমার কাছে নেই কিন্তু আমার একটা অস্বস্তি আছে সেটা আমি একটু শেয়ার করি সেটা আমি আমার টেক্সটাও শেয়ার করেছিলাম এই ছবিটা নিয়ে একটা অস্বস্তি আছে সেই অস্বস্তিটা হলো যে মানে এর ক্ষেত্রে বলা হয় সমস্তটাই লিনো কাট হম কেটে কেটে বার করা মানে আচ্ছা এই ছবিটার পরে পরের ইমেজ যাই হ্যাঁ আমার বারবারই মনে হয়েছে এই ছবিটা লিনো কাট কি করে মানে হতে পারে অবশ্য লিনো কাট কিন্তু লিনো কাট হলে এই যে মাঝখানে খাদ্রা ওই যে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা গুলোতে যেভাবে স্পেস এসছে শুরু থেকে যেভাবে কাটিং লাইন গুলো গেছে এটা প্রায় ব্রাশ স্ট্রোকের মতন লাগে আমার কাছে আমি এটাকে কিছুতেই লিনো কাট বলে বিশ্বাস করতে পারি না মানে এবার আমার বিশ্বাসে তো কিছু এসে যায় না যদি এটা লিনো কাট হয় লিনো কাট 
কিন্তু এটার লিনো কাটের ইমেজ আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি অর্থাৎ বাকিগুলোর ইমেজ আমি দেখেছি প্রসঙ্গ তর্ক তোলেননি বা প্রসঙ্গ তোলেননি প্রশ্ন তোলেননি আমার একটা অস্বস্তি আছে এই ছবিটা নিয়ে পার্টিকুলার এই ছবিটা নিয়ে তার কারণ হচ্ছে এই বিশেষ করে ছাতার ভিতরকার এই লাইন গুলো আমার মনে হয়েছে যে কেটে বার করাটা একটু ডিফিকাল্ট একটু না বেশ ডিফিকাল্ট তো আমার মনে হয়েছে যে এটা যদি কোনোদিন আহ লিনো কার্ডটা যদি চোখে দেখতে পেতাম সামনা সামনি অরিজিনাল হম তাহলে ইয়ে হতো আর কি মানে বেঁচে যেতাম মানে আমি খুশি হতাম যে যাক যাক এটা লিনো কার্ড বলে আমি নিশ্চিত হতে পারতাম কিন্তু আমার একটা অস্বস্তি কাজ করে যাই হোক এইটা এইটার যে বিষয় এটার এটার জন্য কি যেন বিষয় ছিল হ্যাঁ শশ তালে বর্ষ দন্ত তালে বর্ষ মধ্যনস্য দন্তস্য বাদল দিনে ঘরে যায় ছাতা কিনে এবার ছবিতে চলে যাই ছবির মধ্যে যেভাবে নন্দলাল বসু এখানে একটা অদ্ভুত ভাবে ব্যবহার করেছেন কি বলে স্টাইলাইজেশন অফ কি বলে আমাদের পট শিল্প তো সেইটা মানে পট মানে আমাদের কালীঘাট পটের যে স্ট্রাকচারিং তার যে ধরন তার যে লাইনিং তার যে লাইনের যে গড়ন তার যে ডোল এইটার একটা কোথাও এর ভিতরে এই ছবির ভিতরে একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে হ্যাঁ এবং এই ছবিটি খুব একদম ওরকম দুজনকে একটা সামনা সামনি একজন পিছনে মুখে পুকু বসিয়ে একটা ছবি করেছেন এটা নিয়ে আহ এটুকুই বক্তব্য তারপরে ছবিতে যাই আমার মধ্যে কাছাকাছি চলে এসছি হ্যাঁ শালমুড়ি দিয়ে হ খ কোনে বসে খাসি ক খ খ এই যে এই যে ছবিটি এই ছবিটিতে একটি লোক সে একেবারে অবধারিত ভাবে মুসলিম সে বসে আছে তার সামনে একটা পাত্র জায়গা রয়েছে সেখানে ওই রকম ভাবে যেখানে কোরআন ফোরআন থাকে ওই ধরনের স্ট্রাকচার সেখানে রাখা রয়েছে এবং তিনি একটা একটা পুরো একটা অদ্ভুত একটা জগৎ তৈরি করেছেন যেটা ওই একটা ওই একটা ওই কি বলবো কোনে বসে কাশে কক্ষ এই যে কোনে বসে বসার যে ধরনটা এই যে একটা অন্য কোন যে কোনো ছবির তুলনায় অন্যান্য যে কোনো ছবিতে যে পরিমাণ ডার্ক ব্যবহার হয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তো তো অন্য ছবিতে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট এর যে ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ম্যাক্সিমাম পরিমাণের ব্ল্যাক ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই ব্ল্যাকটা সামাও এক ধরনের সেন্স অফ কি বলবো সেন্স অফ ডার্কনেস সেন্স অফ সেপারেটেশন বা ওই ধরনের একটা একটা এন্টিটি সেপারেটেড ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য লাইফ ওয়ার্ল্ড এইরকম একটা ফিলিং এর কাছে অনেকটা ঠেলে দিয়েছেন এটারই বড় ছবি দেখি পিছনটা কি পিছনটা এটা নিয়ে আমি লিখিনি এখন আমার দেখতে গিয়ে মনে হচ্ছে পিছনটা তো একটা কাপড়ের মতন এটা কি তাবুর ভিতরে উনি রয়েছেন সেটা আমি ভাব ভাবিনি কখনো তো এটা নিয়ে ভাবতে হবে কিন্তু একটা কাপড়ের ফিলিং আসছে পিছন পিছনটার ভিতরে একটা একটা আন্ডুলেশনের ফিলিং এর জন্য একটা সামহাও একটা কাপড় রাখা রয়েছে বা কাপড় টানা টানা রয়েছে পর্দা বা জাতীয় কিছু ওই ধরনের একটা সেপারেশনের ফিলিং আসছে হম পরের ছবি আচ্ছা এইটা হচ্ছে পুরোটা শেষ হয়ে গেল জিনিসটা পুরো পুরো ইয়েটা কি বলে বর্ণপরিচয় অংশটা এইবার যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে একটা পরের যে পরের যে পরের পাতাতে যেটা শুরু হচ্ছে সেটা হচ্ছে বনে থাকে বাঘ বলে শুরু করছেন কবিতা এবং তার একটা ইলাস্ট্রেশনটা হচ্ছে এটা মজার কথা হচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সমস্ত স্কোয়ার মানে রেক্টাঙ্গুলার স্পেস এর মধ্যে ইলাস্ট্রেশন দেখছিলাম এইখানে এসে আমরা দেখছি একটা গোল প্রথমবার উনি একটা গোল ইলাস্ট্রেশন ইউজ করছেন যেন উনি এই যে পুরো রেক্টাঙ্গুলার জার্নিটা হচ্ছে তাকে একটা পূর্ণচ্ছেদ দিচ্ছেন তাকে একটা আলগা করে দিচ্ছেন এবং নতুন একটা জার্নির দিকে ঢুকে পড়ছেন ফলে এটাকে আমরা ওটার ওই রেক্টাঙ্গুলার জার্নি যেভাবে ওনার পুরো 
কখনো বর্ণ পরিচয় জুড়ে যেভাবে গেছে তার একটা এন্ডিং বা এন্ড পার্ট বা এন্ড নোট হিসেবে এটাকে আমরা দেখতে পারি এটুকুই আমার আর কোন বক্তব্য নেই আপনারা যদি বলেন আমি আমার টেক্সট থেকে কিছু পড়ে শোনাতে পারি যেটা উইচ ইজ আই আই ডোন্ট নো যে আমার মনে হয় অলরেডি আমি সবটাই বলেছি এখানে আর সে অর্থে কিছু বলার নেই আমি কতক্ষণ বললাম মোটামুটি সরাসরি কেউ প্রশ্ন করতে হতে পারেন নাকি না আমি পড়ে দিচ্ছি প্রশ্নটা কমেন্ট এগুলো সবই ভীষণ ভালো লাগলো স্যার পিকচার কে যে এভাবে পড়া যায় এত গভীরে গিয়ে ভাবিনি কোনোদিন অনেক ধন্যবাদ আমি বিকাশ বলছি গভর্নমেন্ট কলেজে পাটান ক্রাফ থেকে আচ্ছা তো হ্যাঁ আমার যেটা বক্তব্য ধরো আজকে এত কিছু ইমেজ রিডিং এত কিছু করে মানে আমরা এগুলো একটা জায়গায় অনেক কিছু ছবি ভিজুয়াল রিড করার পরে আমরা নন্দলাল কি চাইছেন কি করতে বলে চেয়েছেন টেক্সট ইমেজ রিলেশন এগুলো বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু সহজ পাঠটা যখন একটা ছোট বাচ্চার জন্য লেখা হচ্ছে আর তারা যখন টেক্সটের সঙ্গে যখন তাদের ওটা পড়ানো হচ্ছে তারা কিভাবে তাহলে সেই মজাটা নেবে বলে তোমার মনে হয় জাস্ট আমি তোমার একটা মতামত জানতে চাইছি আজকে তো আমরা একটা অনেকটা জার্নির পরে গিয়ে সেগুলো ইমেজ রিডিং বা কিভাবে একটা একটা ছোট্ট জায়গায় একটা মোমবাতি রাখা আছে বা বড় বউ তার সেখানটা হয়তো ছোট বইয়ের একটা প্রেজেন্স ইনডাইরেক্ট প্রেজেন্স আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু এখন একটা যখন ছোট বাচ্চা যখন সহজ পাঠ রিড করছে তখন ইমেজের সঙ্গে যখন আমরা অয় অজগর আসছে তেরে আমরা যে একটা অজগরা ইমেজ দেখছি বাচ্চারা যেভাবে রিড করছে এখন এইখানটায় যখন ইমেজ আর টেক্সটে যখন মিল পাচ্ছে আমরা একটা ম্যাচুয়ার এজের আসার আগে ইমেজ আর টেক্সট একটা ছোট বাচ্চা কিভাবে নন্দলালকে মানে রিড করতে পারে বলে তোমার মনে হয় বা কিভাবে তারা মজাটা নিয়েছে না আমি বলি আমি বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটা বুঝে গেছি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে কি হয় এটা আমি যখন ছোট ছোট ছিলাম বা আমরা সকলেই যখন ছোট ছিলাম আমরা কি এত কিছু দেখেছি যাতে করে পড়েছি কিছুই কিছুই করিনি কিন্তু আমরা ওই যে ছবিগুলো দেখেছি ছবিগুলো দেখে ছবিগুলোর এক ধরনের মজা পেয়েছি তখন তো আমরা ভাবিনি যে কেন এটা আজকে ভাবছি যে কেন এটা তখন ওটা ছবি হিসেবে দেখেছি ছবিগুলো ওগুলো না তখন এক ধরনের অলঙ্করণ হিসেবে দেখেছি মানে বেশ সুন্দর দেখতে লাগছে এটার সঙ্গে এটা কিন্তু ওটার সঙ্গে যে মিলিয়ে এটা এইটারই তো বোধ বুদ্ধি তখন হয় না তাই না বোধ বুদ্ধি তখনও এটা হয় না যেটা হয় সেটা হচ্ছে এক ধরনের ফিলিং তৈরি হয় একটা জিনিস দেখলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চা ওই বয়সের ক্ষেত্রে যে বয়সের কথা তুমি বলছো সেই বয়সের ক্ষেত্রে একটা ছেলে মেয়ে দেখবে যখন সে তার সে একটা আনন্দের জায়গা থেকে দেখবে সে তো ওটাকে রিড করবে না না আচ্ছা স্যার এক মিনিট অনেকক্ষণ আগে এম বলে একজন হ্যান্ড রেস করেছিলেন আমরা ওনার প্রশ্নটা আগে নিয়ে নি আমি একে একে সকলকেই দেখে নেব আপনারা চিন্তা করবেন না একটু অপেক্ষা করুন থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আমার নাম মৌসুমি সেন ভট্টাচার্য আমি সংস্কৃত কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আমার দুটো অবজারভেশন আছে একটা হচ্ছে যেহেতু আমি সাহিত্যের মানুষ আমার কোথাও মনে হচ্ছে যে দা পারপাস অফ দা টার্গেট ইটস আ ওয়ান্ডারফুল লেকচার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার সমীর ঘোষের একটা উক্তি খুব স্ট্রাইক করে কারণ দ্য টার্গেট ইজ আফটার অল 
to expand the imagination of the child's mind. Shomir Ghosh bol chen, je shishu shopno dakha o kalpona prabono ta ke shushe ni to e chubi, je dikho porishkar bhabhe ho to. Amar unkhan ito khotka lag je karan apni bol chen je things are very clear, you know, like what you have stated. Kintu ekhan e Shomir Ghosh jeta mona jeta standpoint, sheta chhe kothao hai to i alo adhari ba silhouette, the usage of silhouette, uh, technically is actually creating a space which which 